la mchango wa filamu ya Tanzania the Royal Tour katika kuendelea kuimarisha uh, diplomasia ya uchumi ya Tanzania na nchi kama Uingereza pamoja na dunia kwa ujumla chini ya serikali ya 1600. Karibu sana mheshimiwa wa balozi. Asante sana. Mchango wa kwanza mkubwa wa filamu hii inayoitwa Tanzania the Royal Tour ni umahsusi wake. Kama mtu anataka kutumia lugha ya Kiingereza atasema the uniqueness lakini mimi kwa lugha ya Kiswahili nitasema umahsusi wake. Mchango wa kwanza kabisa ni umahsusi wa filamu yenyewe. Katika filamu hii tunaona kwamba raia na mwanadiplomasia namba moja ambaye ndiyo nyota wa filamu hii na nyinyi vijana mnaita starring sio mwingine ila ni mheshimiwa rais Samia Suluhassan. Kwa hiyo hilo ni jambo mahsusi sana kwamba the royal tour sio film inaitwa the royal tour lakini ni kwamba mtu anayepitishwa na mheshimiwa rais anapewa hadhi ya kifalme mheshimiwa rais mwenyewe ameingia kazini kuhudumia wale watazamaji kumtembeza mtu kwa ngazi hiyo ya hadhi ya kifalme kwa hiyo hiyo na yenyewe au nasema ni mchango mkubwa kwanza kwa sababu inaleta hamasa ya namna yake kumuona kwamba rais wa nchi ndio anakuwa nyota na anaongoza watazamaji kujua nchi yetu ikoje kuangalia rasilimali zake watu wake utamaduni wake hilo ni moja lakini jingine ambalo ningependa kulisema na nisingependa hili nilisahau ambalo linachangia katika umahsusi wa filamu hii ni ushiriki wa mheshimiwa wa dr Hussein Ali Munyi ambaye ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi. Hii tunaidhihirishia dunia umoja wetu na umadhubuti wetu na umadhubuti wa muungano wetu. Kwa sababu haya mambo mawili yameipambanua nchi yetu. Muungano wake ni umedumu kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo kuweka kwa mheshimiwa rais Samia Suluh Hassan na rais wa Zanzibar kumeongeza hamasa ya kutaka kujua hii ni nchi ya aina gani. Huo ni mchango mkubwa na utangamano wetu kama taifa ni mojawapo ya vivutio kwa watu kuitembelea nchi yetu. Mchango wa pili ni kuona na kuamini. Mtu anayeona anaamini. Hapa tumeona mubashara. Mheshimiwa rais, sisi tunatumia vipeperushi, tunatumia makongamano, tunatumia video clips, lakini hapa tunaona hai kabisa nyinyi mnaita mubashara kwa hiyo watazamaji wameona moja kwa moja jinsi ambavyo rais ametupitisha katika safari ya kuijua nchi yetu sisi wenyewe kama wa Tanzania lakini pia watu wa nje kwa kuona mazingira yetu rasilimali zetu vivutio vyetu vya utalii na hizi kwa kweli ni nyenzo muhimu sana na ni nyenzo kuu katika kutangaza nchi yetu kukuza diplomasia ya uchumi na pia kuimarisha maendeleo yetu kijamii na kiuchumi. Hayo naona ni baadhi ya um, michango ambayo imetolewa na uh, Tanzania the Royal Tour naamini kabisa mabalozi wenzangu na wao watarutubisha wata eh, hoja hii ambayo mimi naiwasilisha hivi sasa. Asante sana mheshimiwa balozi Asha Rose Migiro. Uh, nashukuru kwa uwasilishaji huo mzuri. Sasa ningeomba moja kwa moja niende kwa balozi mwingine tukimizane na muda kwa sababu bado kuna maeneo mengine ya kuzungumzwa uh, hivyo baadaye kidogo tutarejea kwako. Uh, kabla sijaenda kwa balozi Togolani Mavura uh, kama mzungumzaji wa pili niwakumbushe wafuatiliaji wetu wote kwamba tuko mubashara kwenye vyombo vya habari takriban 15 tuko mubashara TBC online tuko mubashara Wasafi TV tuko mubashara Clouds Digital TVE Global TV Uh, Giliboni TV, Mwananchi Digital na television nyingine za mitandaoni uh, na kwa wale washiriki ambao watakuwa na maswali tuka chat box hapa au kama wanatufuatilia kupitia uh, mitandao ya kijamii au uh, platform za kidigitali kama nilivyokutajia unaweza kuweka swali lako pale timu yetu ya ufundi itayapitia maswali yote na kuyafikisha kwa wahusika uh, Mheshimiwa balozi Togolani Mavura Naam, naam, naam mwendesha, naam mwendeshaji. Uh, habari za Korea. Ah, kwema tu sisi kwetu siku mwingi huko. <laughs> Pole. Karibu ah, sana so kwenye mkutano. Maada ah. yetu kwa siku ya leo inazungumzia mchango wa filamu ya Tanzania The Royal Tour katika kukuza diplomasia ya uchumi. Sawa sawa. Eh, na maeneo ambayo tungetamani utupitishe uh, balozi Asharoz Migiro ameazungumzia ame, 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 ame kwa eneo lake 
lakini pia unaweza ukazungumzia kwa namna yako e, tunatamani kupata maelezo mafupi ya diplomasia ya uchumi faida zake kwa taifa linaloendelea kama Tanzania na status ya mahusiano yetu na dunia e, usani nchi kama Korea Kusini chini ya serikali ya mia sita lakini eneo la pili sambamba na hilo ni mchango wa filamu ya Tanzania The Royal Tour katika kuendelea kuimarisha diplomasia ya uchumi baina ya Tanzania na nchi kama Korea Kusini na dunia kwa jumla chini ya serikali ya sita. Lakini eneo la tatu eh, kabla sijaenda kwenye maeneo mengine tunatamani mambo ambayo tunaweza kuyataja kwa dhati kabisa kama matokeo ya kuimarika kwa diplomasia ya uchumi ya Tanzania na dunia hadi sasa. Karibu sana Mheshimiwa Balozi. Asante na shukuru. Uh, sasa <coughs> unipanga mimi kuzungumza baada ya Mheshimiwa Balozi Asha Rose Migiro mbali na mheshimu sana ni kunitusha mzigo mzito nitajitahidi kwanza kukwepa kabisa yale maneno aliyoongelea kwa sababu hamna namna yoyote naweza nikazungumza kufikia viwango vyake karibu uh, lakini nikusema tu kwamba uh, kwanza tu mimi nianze na pongezi kwa mheshimiwa rais uh, mama yetu Samia Suluh Hassan wa kuipa diplomasia nafasi yake katika serikali yake ya awamu Uh, nchi ina sera mbili tu. Sera ya ndani na sera ya nje. Mengine yote haya ya sera ya maji, elimu, afya ni sehemu ya sera ya ndani. Lakini kubwa ni kwa sera ya ndani na ya nje. Na rais wetu sisi ni mkuu wa nchi. Alafu ni mkuu wa serikali. Kwa nchi kwa maana kwamba anashughulika na sera ya nje kama anadiplomasia na pamoja lakini pili kuwa serikali kwa maana anashughulika na sera za ndani. Sasa mafanikio ya 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 ya, ya nchi yetu au nchi nyingine yoyote yategemea ni kwa namna gani rais anaweza kuunganisha sera hizo mbili ya ndani na nje akawaanisha zikaweza kuumana kwa maana ya sera ya ndani inaweza kufanya sera ya nje kawa ngumu au sera ya nje kawa kufanya sera ya ndani kawa ngumu na nchi isifanikiwe unaweza kujenga miundo mbinu mizuri ukatenga bajeti nzuri za utekelezaji lakini ukayakoroga nje eh ikatokaingia lese kwenye migogoro na vita mbapo mm-hmm. mwisho wa siku likakufanya utumie rasilimali zako kupigana au kugombana badala ya kuendeleza wananchi wako. Hali kadhalika unaweza kujenga sana nje ukasahau ndani eh, alafu siasa za ndani zikakutoa hapo ulipauza kutekeleza mgogoro na, na, na watu walio. Kwa hiyo kwanza mheshimiwa rais akikata pincha mwaka mmoja ilichoka madarakani ambana sio jambo vizuri sana. Eh, tunamuona leo Tabora kigeuka yuko UAE. Eh, kikaa sawa yuko Pemba kujakaa sawa yuko Marekani na kwingineko kwingi na kama ambavyo tumeelezwa kama mialiko ni mingi anafanya kuchagua ipya kwenda ipya kwenda na sisi nchi yetu hatuwezi kukaa um, mbali na hilo kwa sababu jiografia yetu yenyewe inatulazimu e, tuna tunatapakana na nchi nani nchi sita kache hizo zinategemea nchi yetu kwa mlango bahari lazima tukae nao vizuri tukae nao kibiashara tukae nao kwa amani kwa hiyo hiyo peke yake unaona mheshimiwa rais alikuwa akifanya diplomasia ya uchumi katika haya maeneo na ninyi ni mashuhuda ziara yake ya Kenya na matokeo yake. E, leo sisi na Kenya hatuchomiani vifaranga. Labda tunakutana kuchoma kuku. E, tule pamoja tufurahi. Unaweza kuona unaweza kuona uh, ya hiyo ilotokea. Lakini vile vile na mataifa makubwa. E, Tumemwona kuzungumza na rais Xi Jinping wa China. Tumemwona akiwa Marekani akiwa na kina Kamala Harris. Tumemwona akiwa na rais Macron wa Ufaransa. Sasa Uh, hawa ni viongozi ambao huwezi kuwakwepa uh, hapa hapa duniani kwa, kwa dunia leo. Kwa leo kwa, kwa kifupi tunakwenda vizuri kwa diplomasia ya uchumi, uh, mahusiano yetu yanaweza kufanya kufunguka uh, kadiri na tunavyozidi kukicha. Uh, sisi hapa Korea hali kadhalika, uh, Tanzania ni nchi ambayo ina nafasi nzuri katika diplomasia ya Korea. Ni mwezi mmoja tu iliyopita ama wiki mbili zilizopita au tatu kwa na mheshimiwa waziri mambo ya nje mheshimiwa liberata mulamula hapa kwa mwaliko wa waziri mwenzake ambapo tume kwa pamoja walisherekea miaka 30 ya uhusiano mzuri kati ya Korea na Tanzania tumia fursa hiyo uh, kupalilia mahusiano yetu kwa miaka 30 ijayo uh, Korea wameendelea ku kutuhakikishia kuelekea kuwa na uhusiano mzuri na Korea ni nchi muhimu uh, ni nchi ya ndani ya kumi bora ya nchi kubwa duniani kiuchumi na ndani ya kumi bora ya nchi zinazoagiza zaidi bidhaa duniani na zinazozuza zaidi bidhaa duniani. Lakini Tanzania ni, ni moja ya nchi uh, ya kwanza katika nchi kumi na saba ambazo zinapokea mikopo ya nafuu mingi kutoka Korea ambayo tunatumia kujengea miradi mingi yetu ya maendeleo ikiwemo 
daraja la Rifa la Mohamed Salatu Mlogazila daraja la Maragarasi daraja la Saenda Bridge na miradi mingine mingi ya Nida miradi ya umeme ya kusambaza umeme na na kataika kwa hiyo ni general kwamba kwa hiyo kama tunafanya kazi nzuri so far uh, nchi yetu ipo kwenye ramani nzuri kidiplomasia na hiyo ni afya sana kwa uchumi wa nchi yetu nikirudi kwenye royal tour yes moja ya mkakati wa diplomasia ya uchumi ni kujaribu kupanua masla ya kiuchumi ya, ya nchi husika sasa sisi utalii ni sehemu moja wapo ya ambayo masla tuna masla inayo makubwa. Kwa nini utalii? Ukiangalia katika vitabu vyetu vya fedha, hatu bora katika kuingiza fedha za kigeni nchini. Huwa ni inacheza kati ya dhahabu, utalii alafu ndio mazao ya kilimo kwa osho na mengine. Lakini moja na mbili ni kati ya dhahabu pamoja na utalii. Kwa hiyo uwezi kuacha utalii Uh, kama kama vyote wanazungumzia diplomasia ya uchumi. Kwa moja ya majukumu ambayo mabalozi tumepewa ni kuhakikisha kwamba tunaweza kuvutia watalii. Lakini kama ambavyo aliseleza mheshimiwa balozi Mhiro na kuna balozi togo ndani kwenda kusema alafu kuna rais kusema. Uzito unazidiana. Eh, mm. yeah. rais akisema aki, karibuni na togo ndani akisema karibuni ipo tofauti kubwa na nataweza kwa nini? Sasa mimi kwanza nasema jiunge mkono uh, uamuzi wa mheshimiwa rais wa kufanya royal tour sababu ni uamuzi ambao una unasapotiwa na takwimu ya mwaka 2019 mapato yetu ya utalii Tanzania yalikuwa ni dola bilioni 26 eh yeah. 2.6 dola bilioni 2.6 sana trilioni 5 uh, nukta sita hivi lakini mwaka 2020 yalishuka hayo mapato mpaka dola bilioni 1.06 Yaani yalishuka kwa kwa kwa, kwa, kwa dola bilioni moja nukta sita sawa na trilioni mbili nukta sita Mapato yalishuka, utalii ulishuka kwa sababu ya uviko. Sasa hiyo maana yake nini? Maana ni kwamba unazungumzia wenye mahoteli, unazungumzia wa kampuni ya utalii, unazungumzia bidhaa nyingine na kodi nyingine kwa sababu mtalii anapo anapokuja nchini akitua pale uwanja wa ndege kodi. Analipa tayari, analipa visa, analipa uh, airport fee. Akiingia kwenye gari ya, ya utalii kumpeka hotelini amelipa akiingia hotelini akilala amelipa kila amelipa sasa kuna mnyoro mkubwa sana wa thamani ambao unategemea uh, fedha hizi lakini fedha hizi kama nilivyosema kwa kuwa ndio fedha za kigeni ndio tunaagizia mafuta uh, ya kula mafuta ya, ya, ya mitambo na magari madawa na vitu vingine ambavyo hatuvizalishi sasa katika hiyo kwa hiyo kwa hiyo kuamua kwake kufanya royal tour ni uamuzi sahihi kwa sababu katika kuondokana na, na, na hali ya uchumi tulio nayo ametumia ame, ame diplomasia kupata fedha IMF na kuingineko kwa ajili ya kutusitiri e, tusipate madhara makubwa ya uviko lakini lazima tuifufue sekta ya utalii kama tunataka kwenda mbele kufua uchumi wetu kwa hiyo mheshimiwa uh, rais amefanya hivyo na ukirudi tena kwa takwimu hizo hizo uh, 75% ya watalii waliokuja Tanzania 75.5 mwaka 2019 walikuwa ni nchi 15 katika nchi hizo 15 nchi ya kwanza ni Marekani peke yake inachangia 15% ya watalii wote waliokuja kwa hiyo Marekani ni soko muhimu sana ikifuatiwa na soko la pili wazee nchi, nchi ya pili zinazia asilimia nane kwenda chini. Kwa hiyo mheshimiwa rais alifanya uamuzi mzuri sana kwenda Marekani kwa sababu mwaka 2019 kwa Marekani laki moja na moja walikuja nchini kutembelea. Lakini mwaka 2020 Marekani 1031 tu walikuja nchini. Yaani ilishuka kwa watalii 1070 wa Marekani hawakuja Tanzania. Unaweza kuona ni kwa kiasi gani soko lile li drop boko vote vile uamuzi wa royal tour walikuwa uamuzi mzuri kwamba tuanzie kule ambapo soko letu kubwa lipo. E, unaenda kwanza kurudisha goli lako, unasawazisha goli, alafu ndio unaanza kushambulia maeneo mengine. Kwa hiyo uamuzi ulikuwa ni mzuri na na na, na soko la Marekani na lingine lina mahitaji yake. E, kama tukumbuchane tu kwamba katika kipindi hicho pia kulikuwa ndio kipindi ambacho serikali ya Marekani kwa mfano ilitoa travel, travel advisory nyingi sana pia serikali ya Uingereza na serikali zingine za Ulaya msiende Tanzania pana uviko 19 mtaumwa mtakufa hamna chanjo na kadhalika na mengineyo mengi e, kuna matatizo ya usalama kusini mwa Tanzania kati ya mpaka na kadhalika sasa watalii wa, 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 wale wanahitaji mtu wa kuhakikishia kwamba mkija Tanzania mtakuwa salama hapana mtu ambaye sauti yake ingeliweza kusikika na kukubalika zaidi kwenye soko la Marekani na wa Marekani kufanya uamuzi wa kutembelea hiyo nchi kama rais mwenyewe asingekwenda. Kwa hiyo napongeza sana uamuzi wa mheshimiwa rais kwamba yeye mwenyewe kwenda kwa lugha ya mjini anasema kwenda front. Tangulia mwenyewe kuongoza ni kuonesha njia kusema sisi mabalozi kazi yetu inakuwa rais tunasema kama alivyosema mheshimiwa rais kama tunapitia humo 
Eh, kwa hiyo sisi sisi upande wa, wa Korea tumejipanga eh, mwezi mwezi ujao mwezi wa sita tuna tuna maonyesho ya utalii hapa uh, soko la Korea limeanza kufunguka baada ya baada ya uviko kuweza kudhibitiwa uh, wenzetu nao wameanza kutembea uh, Korea peke yake ina, inapeleka watalii milioni 12 duniani kila mwaka na walikuwa wali kwa miaka miwili wamefungiwa ndani kwa ajili ya uh, kwa sababu ya corona kwa hiyo wana shauku kubwa ya kutoka nje ya nchi kwa hiyo mwezi ujao yapo tunafanyika maonyesho makubwa hapa ya utalii uh, sisi tumejipanga uh, kukwenda kuuza soko letu la utalii bidhaa zetu na moja wapo safari hii kazi kazi yenyewe itakuwa rahisi kwa sababu mheshimiwa rais ndio uh, msemaji mkuu katika katika biashara yetu. Kwa hiyo itakuwa tukitumia kauli ya mheshimiwa rais tukitumia royal tour kwa ajili ya kuhakikishia kwamba hamna kama matafuta commitment ya hali ya juu ya kwamba nchi yetu imejipanga kuwapokea na kuwahudumia na kuhakikisha kwamba mnakuwa mna usalama mna enjoy Uh, wakati wenu nchini Tanzania basi sikiliza kauli hii ya mheshimiwa rais. Kwa hiyo ndio hiyo hiyo ndio mantra nzima kwa lugha ya wafanyabiashara wanasema unaweza kuchukua kauli hii ukienda nayo blink. And you can get this statement. Ninaomba <laughs> niishie hapo nita baadaye kitokea mchango nitaweza kuongezea tena sana. Asante uh, sana mheshimiwa balozi Togolani Mavura, balozi wa Tanzania nchini Korea ya Kusini kwa wasilishaji wako mzuri. Uh, umetufungua pia macho kwamba Korea Kusini ni nchi ambayo inapeleka watalii zaidi ya milioni 12 duniani kila kila kila, kila mwaka na, na, na kama na, na kwa sababu wamekaa ndani zaidi ya miaka miwili kwa sababu ya hizi changamoto za ugonjwa wa uh, uviko 19 sasa tukiweza kutumia fursa hiyo ya maonyesho ya utalii mwezi Juni eh, nadhani tunaweza tukavuna sehemu ya hawa ambao huwa wanakwenda duniani lakini pia umefafanua uh, umuhimu wa Mheshimiwa Rais kwenda kufanya uzinduzi wa filamu ya Tanzania The Royal Tour pale nchini Marekani kwa sababu ya yale maangalizo ambayo alikuwa ameshatolewa mengi sana kuhusu Tanzania. Kwa hiyo uh, mtu raia mwenye kauli nzito kabisa kuweza kuhakikishia raia wa nchi kama Marekani kuweza tena kuamini kwamba usalama wao utakuwa kipaumbele wanapokuja Tanzania. Uh, nadhani alikuwa uh, Mheshimiwa Rais na amefanya hivyo na kwa mafanikio makubwa sana. Asante sana balozi Togolani Mavura. Uh, na moja kwa moja niende kwa uh, mheshimiwa balozi wa Tanzania nchini China mheshimiwa balozi Mbelwa Kairuki uh, mheshimiwa balozi habari nzuri sana nashukuru uh, ka- karibu karibu sana tunaendelea kuwasikiliza nyie sasa ambao mnaitazama Tanzania kwa jicho la kimataifa au kama wawakilishi wetu huko duniani Uh, kuweza kutupitisha kwenye namna gani uh, film ya Tanzania The Royal Tour uh, inaweza ikatumika kukuza au imetumika kukuza mahusiano na kuimarisha diplomasia ya uchumi kati ya sisi wa Tanzania lakini na dunia kwa ujumla. Uh, Mheshimiwa Balozi naomba nikupitishe kwa haraka haraka sana maeneo machache ambayo tunatamani kusikia kutoka kwako. Uh, Mheshimiwa Balozi Tunatamani kujua ni, ni, ni mambo yapi tunaweza kuyataja kwa dhati kabisa kama matokeo ya kuimarika kwa diplomasia ya uchumi baina ya Tanzania na taifa kubwa kama China kwa kipindi hichi cha 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 cha, cha serikali ya ya sita. E, lakini pia tunatamani kujua ni kwa namna gani filamu ya Tanzania e, The Royal Tour itarahisisha utekelezaji wa majukumu ya kiuchumi e, kwa nyie mabalozi. Kwenye sasa yale mambo nadhani uh, balozi uh, Asharos Migiro alizungumza akasema msingi wa, wa, wa mambo yote haya unajiongeka kwenye maeneo matatu ambayo ni utalii biashara pamoja na uwekezaji. E, sasa tunatamani kujua filamu hii ya Tanzania The Royal Tour inakwendaje kurahisisha utekelezaji wa majukumu yenu mheshimiwa mabalozi katika eneo hilo la, 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 la uchumi. Lakini pia tunatamani kufahamu kama kuna mipango au mikakati yoyote ya ubalozi katika kuendelea kuitangaza filamu ya Tanzania The Royal Tour ili kufikia malengo yanayotarajiwa. Tunaamini tulipata uh, fursa uh, ya kumsikiliza uh, mwenyekiti wa kamati ya Royal Tour alituambia matarajio ya idadi ya watu ambao tunatarajia kuifikia kupitia filamu hii ya Tanzania The Royal Tour lakini tunaamini yeye kama balozi wetu lazima kuna mambo ma ya hapa na pale ambayo mnaweza mkao mnayafanya ili kuhakikisha tunaharakisha sasa uh, kufikia idadi hiyo 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 ya watu lakini mheshimiwa balozi eneo jingine ambalo tunatamani sana utupitishe ni, ni, ni mchango sasa wa filamu hii ya Tanzania The Royal Tour uh, katika kutimiza malengo ya kitaifa na serikali ya sita ya kuongeza idadi ya watalii kutoka nchi uh, uh, taifa kubwa kama China lakini pia na dunia kwa ujumla. Uh, Mheshimiwa mm-hmm. Rose kwa sababu naomba niishie hapo uh, tunaomba utupitishe kwenye hayo maeneo uh, then tutapata wakati mwingine wa kuja tena 
kukusikia kwenye maeneo mengine. Kabla sija kuruhusu uzungumze Mheshimiwa Balozi naomba ni wakumbushe wafuatiliaji wetu wote kutoka Tanzania na kila pembe ya dunia kwamba hii ni Watch Tanzania na mkutano wetu leo na mada inayosema mchango wa filamu ya Tanzania The Royal Tour katika kukuza diplomasia ya uchumi. Lakini pia ni niwakumbushe kwamba tuko mubashara kwenye vyombo vya habari takriban 15 na kwa shiriki, wa shiriki au wafuatiliaji wetu ambao wana maswali mnaweza kwa wale ambao tuko nao Zoom mnaweza mkayaweka hapa kwenye chat box ya Zoom lakini kwa wale ambao mnafuatilia kupitia vyombo vya habari mnaweza mkayaandika kwenye eh, majukwaa hayo ambao mnatumia kufuatilia mkutano huu timu yetu ya ufundi itapita huko na itachukua yale maswali yote na yatafika kwa wahusika hapa kupitia mimi eh, eh, moderata wa mkutano huu wa leo karibu sana mheshimiwa balozi Kairuki Asante sana na nashukuru kwa fursa hii ya kushiriki kwenye kipindi na kubadilishana mawazo e, na wenzangu. E, Walio tangulia kuzungumza Mheshimiwa Balozi Sharozi Migiro, Mheshimiwa Balozi Togorani wameelezea kwa ufasaha sana e, kuhusu namna diplomasia ilivyoshamiri chini ya serikali ya wa ya Mheshimiwa Rais Samia Suluh Hassan. Na matokeo chanya yapo pia hapa China. Eh, mheshimiwa rais alipoingia madarakani eh, ndani ya miezi miwili alipana mazungumzo na rais wa China mheshimiwa Xi Jinping na walikubaliana kukuza mahusiano katika uwekezaji walikubaliana kukuza mahusiano katika biashara na walikubaliana pia kukuza mahusiano katika nyanja nyingine za, za kijamii elimu na afya na nafurahi kutoa taarifa kwamba tangu wakati huo tumeshuhudia eh, mambo makubwa yakitokea na mmoja wapo ni katika upande wa biashara e, mauzo ya bidhaa za Tanzania yameongezeka e, mwaka 2020 ilikuwa kwenye takriban 2020 ilikuwa takriban milioni 100 na, na 20 lakini mwaka 2020 na 21 imeongezeka mpaka kufikia milioni e, 600 na ushiri kwa hiyo hilo ni ongezeko kubwa ambalo limetokana na na fursa ambazo zimefunguka za kibiashara kutokana na mazungumzo ya viongozi wetu na sasa tunaona wa Tanzania eh, wakiuza bidhaa nyingi zaidi hususan bidhaa za kilimo, bidhaa za mifugo, bidhaa za uvuvi, bidhaa za bidhaa za madini. Na eh, sasa hivi tunapozungumza eh, tuna fursa eh, kubwa ambayo imejitokeza eh, ya kuuza bidhaa za maharage ya soya ambayo ni bidhaa kubwa uh, hapa China ndio kwenye shuma mkubwa wa, 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 wa soya duniani wana 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 tumia takriban tani milioni mia moja na wao wenyewe wanazalisha tani milioni tano kwa hiyo zinazobaki zinatoka eh, nje ya nchi na Tanzania ni miongoni mwa nchi mbili ambazo zimepata fursa ya kuuza soya katika soko la China sasa toka tumefungua ile soko tumekuwa na changamoto kubwa ya kuwa na uzalishaji mdogo na wakulima wengi wana nia ya kulima lakini hawana uwezo wa kupata mbegu na na mitaji ya kulima. Sasa ninafurahi kutoa taarifa kwamba eh, kupitia jitihada za rais wetu na maelekezo yake tumefanikiwa kuingiza Tanzania kuwa nchi ya kwanza ya mfano ambayo wakulima wake wadogo watawezeshwa kupewa mitaji, watapewa mbegu, watapewa pembejeo, watapewa vifaa kwa ajili ya kulima soya na kuuza katika soko la China. Na soko liko. Kwa hiyo siku ya Jumatatu pale Dodoma kuna mkutano wa kampuni ambayo imekuja kushughulikia hiyo program ya kuwezesha wakulima wetu wadogo waweze kupata mbegu, waweze kupata pembejeo, waweze kulima soya. Na hiyo hiyo kampuni ndio ndio nunua hizo bidhaa e, kuzileta kwenye soko la China. Kwa hiyo hapa tuna fursa. Fursa ya soko, tuna fursa ya kuwezesha kupata mataji kazi kwa vijana wetu wachangamkie hii fursa ili waweze kujipangua kiuchumi kama ambavyo rais wetu anataka. Dhamira kubwa ya rais Mheshimiwa Samia Suluh Hassan ni kuona umaskini wa mtu mmoja mmoja unaondoka kutokana na fursa za uchumi ambazo ziko nje nje. Kwa hiyo hili ni eneo moja ambalo e, nimefurahi kupata hii fursa kulizungumzia na kutoa rai kwa Tanzania wazangu waweze kuchangamkia. Lakini ipo fursa kwenye sekta ya uwekezaji tumeshuhudia mwaka huu E, kuna kongani ya viwanda inajengwa kubwa mkoa ni pwani ambayo itatract ita mitaji ya dola za kimarekani bilioni tatu na viwanda vile vikianzishwa viki pale vitapelekea vita kutoa ajira mpya kwa Watanzania zaidi ya 2020 si jambo dogo ni jambo kubwa na tuna matumaini kwamba vijana wetu wengi wanaomaliza shule katika level mbalimbali wataweza kupata fursa 
ya kupata ajira kwenye kwa ngani hii. Nirejee kwenye swali la royal tour. Na mimi niungane na wenzangu e, walio mpongeza mheshimiwa rais kwa kazi kubwa na nzuri aliyofanya katika filamu ile ya royal tour. Niseme tu kwamba filamu ya royal tour serikali kwa kufanya ile filamu uh, imefanya uamuzi sahihi kwa wakati sahihi na kwa mbinu sahihi na maanisha nini uamuzi sahihi ni kama alivyoeleza balo stogorani kwamba sekta ya utalii ni sekta ambayo tunaitegemea tuna sana kwenye kutuingiza fedha za kigeni na hizo ndio fedha za kigeni ambazo zinasaidia kupata huduma mbalimbali za kijamii za kidini ambazo serikali inatoa huduma kwa kupata kutokana na mapato ambayo yanatokana na sekta ya utalii balozi ameelezea pale kwamba nchi yetu kabla ya uviko ilikuwa iliingiza trillion tano kwa katika sekta ya utalii lakini baada ya uviko uh, kuingia mapato ya utalii yameshuka sasa sasa hivi dunia inafunguka na kila nchi inafanya jitihada za kutaka kuvutia watalii warudi sasa kitendo cha kutoa hii filamu wa wakati huu ambapo tunataka turudishe watalii ndio maana nimesema ni wakati sahihi Matarajio yetu ni nini? Tutaitumia hii filamu kuitangaza Tanzania katika masoko ya ulimwengu. Na kama alivyosema Mheshimiwa Balozi Togolani, kitendo cha Mheshimiwa Rais kuwa sterling kwenye filamu ile kinatuongezea uzito eh, wa kauli tunayotoa kwenye kuvutia watalii katika masoko yetu. Na kwa hapa China eh, nikueleze eh, ni kwamba watu wengi wanaamini kitu kinachoelezwa na viongozi wakuu wa nchi. Mwaka 2013 rais wa China alikwenda Tanzania. Baada ya ile ziara, idadi ya wachina waliotembelea Tanzania ilitoka iliongezeka kutoka watu watu elfu kumi hadi elfu hamsini. Mwaka 2014 rais wa Tanzania alitembelea China. Idadi ya watalii na nyoyo ikaongezeka ikafika paka laki moja. Sasa mimi nawaelezeni kitendo cha mheshimiwa rais kuwa kiongozi mkuu katika ile filamu ya Royal Tour italeta confidence kwa watalii wa China wataamini kwamba wana kauli hii ndio si mwana mheshimiwa rais ni kauli sahihi na twende tukatizame hivyo e, vivutio ambavyo vimeonyeshwa kuna watu wamekuwa wakisema kwamba mwana e, kwa nini kwa nini mheshimiwa rais anaonyesha vivutio vile vile e, ambavyo vinafahamika tayari kwa nini anaonyesha vivutio vingine mimi nasema ule uamuzi ulikuwa ni uamuzi sahihi pia kwa sababu si kweli kwamba watu wengi wanafahamu vivutio vyetu hivi kama tunavyodhani bado tunahitaji kufanya kazi kubwa ya kujulisha umma kwamba Mlima Kilimanjaro upo Tanzania. Animal migration ile kwa wana, wa, wanyama wanaohama wanatokea Tanzania Serengeti. Haya yalikuwa ni mambo ya msingi sana ambayo Mheshimiwa Rais amefanya kuelimisha umma. Lakini kwa jambo lingine ambalo Mheshimiwa Rais alifanya ambalo ni zuri sana especially kwa sisi huku China ni alivyo highlight ile issue ya tatizo la pembe za ndovu. Hii ni issue ambayo ni kubwa sana kwa upande huko bara la Asia na kwa kweli eh, serikali ya China imechukua hatua za dhati za kudhibiti. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais kuonyesha pale imeonyesha kwamba we are on the same page na hao wenzetu eh, wa China na Tanzania katika vita hii na wataendelea kutuunga mkono katika jitihada za kukabiliana na majanga haya kwa kuzuia hii biashara kufanyika huko kwa upande wa China. Sasa nije kwenye swali unaoliza tunachukua hatua gani? Sisi tumeshaanza kuchukua hatua. Baada ya tarehe nane ulipofanyika uzinduzi e, pale Dar es Salaam tulikutana na taasisi media houses za hapa China. Mmoja wapo ni kampuni kubwa ya, ya Global Times ambayo ni sehemu ya People's Daily. Tumeshafikia makubaliano wataionyesha hii filamu ya Royal Tour katika mitandao ya kijamii ya China na katika televisheni mbalimbali za China ikiwemo televisheni ya aina. Tunatarajia kwa kazi watakayofanya Global Times watu milioni 400 watafikiwa kwenye kuitazama hii filamu ndani ya kipindi cha miezi mitatu. Jambo la pili tunatarajia kwamba filamu hii itafanyiwa translation kwenye lugha ya Kitaalamu wanasema dubbing kwa Kichina ili ujumbe ufike kwa uraisi zaidi kwa watu wengi zaidi. Matarajio yetu ni kwamba wachina wa wengi wakiona hii filamu hopefully mwakani kama hali ya uviko ikitegemea maana wenzetu hawa bado wamekomana uviko. Hivi 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 ninavyozungumza hapa niko kifungoni. Siwezi kutoka kwenda popote tu kwenye lockdown. Lakini wakifungua 
malengo yetu ni kufikisha watalii laki moja ifikapo elfu mbili na ishirini na ishirini na tano na mapato ya utalii yatakayotokana na watalii kutoka China lazima yafike dola za Kimarekani si chini ya milioni mia tatu sasa ndugu zangu kwa kweli royo tu hii ambayo imetengenezwa kwa hela ndogo tu ya, ya dola milioni tatu itatuingizia mamilioni ya dola kutoka China na nchi yetu itanufaika sana ni jambo ambalo ninampongeza mheshimiwa rais na naipongeza kamati ya kitaifa ya royo tu kwa kazi kubwa waliyofanya ya kuratibu hii filamu hadi tukafikia hatua hii ya kuizindua na sasa tunatuko tayari kuionyesha sehemu mbalimbali duniani asante asante sana mheshimiwa balozi Mbelo Kairuki balozi wa Tanzania nchini China kwa uwasilishaji huo na, na kutukumbusha uh, kutufungua macho kwenye baadhi ya mambo especially hayo ya biashara kati ya Tanzania na China. Uh, hili la, la, la biashara kuongezeka hadi milioni mia sita plus uh, nadhani hizi dola za Kimarekani nadhani jambo kubwa sana. Jambo kubwa sana na na uthibitisho ni kwa kiasi gani diplomasia ya uchumi uh, liko kazini. Uh, kwa sababu kutoka milioni mia ishirini uh, mwaka 2020 hadi kufika uh, milioni mia sita na mwaka moja ni kipindi kifupi sana kwa ongezeko hilo la zaidi ya milioni mbili. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kutufungua macho eneo hilo lakini pia tukupongeze tukupongeze uh, uh, kwa kwa kwa, kwa hii taarifa uliyotupa ya soko la soya ambalo uh, ni kubwa sana China na dhani umesema mahitaji yao ni kama tani mia moja na wao wanazalisha tani uh, 15 uh, tani kama 15 sasa dhani tutaweka sawa kwenye nafasi nyingine ambayo tutakupa. Ya ya nadhani bado kuna kuna gap kubwa sana na sasa kama jitihada zimeendelea kufanyika hizo za kuleta makampuni hayo ambayo yanaweza kuwapa wakulima wetu wadogo mikopo eh, lakini pia kuwapa uhakika wa soko kwa sababu mkulima anaweza kawa na shida za finance eh, kwa maana ya mtaji wa begu, maandalizi ya shamba na eh, kila kitu hadi kuvuna eh, lakini pia anaweza kavuna asiwe na soko sasa kama anayempa mtaji ndo mnunuaji nadhani kuna watu maandalizi ya shamba na eh, kila kitu hadi kuvuna Eh, lakini pia anaweza kavuna asiwe na soko. Sasa kama anayempa mtaji ndo mnunuaji nadhani kuna uhakika mkubwa sana biashara kufanyika eneo hilo. Eh, pia na kupongeza mheshimiwa balozi kwa jitihada hizo za kuendelea kuitumia uh, kuhakikisha filamu ya Tanzania Royal Tour inafikia watu wengi zaidi. Hii la Global Times kuweza kufikia takribani wa China uh, laki nne nadhani pia ni kubwa. Kwenye hawa watu tukiweza kuwapata milioni 400. Eh, yes, milioni 400. Almost nusu bilioni, karibia nusu bilioni. Yeah. nadhani ni, ni, ni idadi kubwa sana ya watu tukipata sehemu ndogo tu ya hawa eh, eh, kama ulivyoeleza matarajio kwa upande wa eh, uchumi nadhani tunaweza tuka taifa linaweza kapiga hatua kubwa sana eh, kama balozi balozi wengine mheshimiwa balozi Gorana alivyozungumza mheshimiwa uh, mama Asha Rose Migiro alivyozungumza juu ya umuhimu wa uh, fedha za utalii katika maendeleo ya taifa letu kwa hiyo nakushukuru sana 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 uh, mheshimiwa balozi Mbelo Kairuki na ninaomba niende moja kwa moja kwa balozi Uh, Shilukindo. Balozi Samuel Shilukindo. Karibu sana mheshimiwa balozi. Asante. Uh, tumepata nafasi ya kumsikiliza balozi uh, Asha Rose Migiro, tumepata nafasi ya kumsikiliza balozi Togolani Mavura, tumepata nafasi ya kumsikiliza balozi Mbelo Kairuki. Sasa tunaomba tukusikilize wewe. Uh, Naomba nikupitishe kwa haraka haraka maeneo machache ambayo tunatamani kusikia kutoka kwako mheshimiwa balozi. Uh, eneo la kwanza uh, tunatamani tupitishe kujua ni kwa namna gani balozi zetu zatumia filamu ya Tanzania Royal Tour uh, kama chachu katika kuhamasisha diaspora na wawekezaji kutoka uh, taifa kama Ufaransa kuja kuwekeza nchini Tanzania. Hilo ni eneo la kwanza lakini tunatamani pia kufahamu kama kuna mpango wote wa ubalozi Uh, 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 balozi kwa kushirikiana na bodi ya utalii kutumia mashirika ya ndege kutangaza Tanzania uh, kutangaza filamu uh, kuitangaza Tanzania kupitia filamu ya Tanzania the Royal Tour. Uh, eneo jingine ambalo ningetamani kupitisha mheshimiwa balozi ni juu tu ya umuhimu wa ujumla wa diplomasia ya uchumi na namna ambavyo imeimarika kama mada yetu inavyosema uh, umuhimu uh, mchango wa filamu ya Tanzania the Royal Tour katika kukuza diplomasia ya uchumi. Karibu sana mheshimiwa balozi. Asante sana ajua waheshimiwa wa mabalozi wenzangu mshazungumza nadhani mimi nitabidi sana jazia jazia tu labda ni advantage kwangu <laughs> kuzungumza baada ya mheshimiwa dr Sharozi mheshimiwa Togolani na mheshimiwa Balozi Mbelo kuzungumza lakini labda mimi nianze kwa 
kwa royo tour eh, ambayo kwetu sisi sasa ni, ni kama nikitendea kazi kama ulivyosema balozi wenzangu eh, mtu ambaye yuko kwenye driving seat aliyeshika uskani ni mheshimiwa rais kwa hiyo sisi tunachofanya sasa hivi ni ni kujaribu ku ku, 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 ku kwamba ina, inaangaliwa na watu wengi zaidi sasa kwa upande wa Ufaransa kwa mfano E, kama mnakumbuka mwaka jana tulizindua ndege ya, ya, ya Air France ambayo inatoka moja kwa moja kutoka Ufaransa kwenda Zanzibar. Kwa hiyo sasa hiyo hiyo itakuwa kwamba tumeanza mazungumzo kwamba hiyo film ionyeshwe na kama mnajua Ufaransa ni moja ya nchi ambazo zinaleta idadi kubwa sana ya watalii na inawezekana ikawa ya tatu. E, hata mwaka wakati wa matatizo ya uviko bado Ufaransa waliongoza mwaka jana idadi ya watalii kutoka Ufaransa walikuwa karibu elfu hamsina moja watu tunategemea mwaka huu pamoja na royo tour hii idadi itaongezeka sana kwa kiasi kikubwa kwa hiyo na mipango na mipango mingine ni kushiriki katika e, maonyesho mbalimbali mbali ya utalii ambayo kuna maonyesho kama tatu yanafanyika kila mwaka kwa hiyo tutatumia kitendo kazi hichi kuki, kukionyesha na na kwa upande wa Ufaransa wana wanaonyesha sana e, filam kuhusu Tanzania hasa za wanyama mbuga za wanyama sasa hii yenyewe ambayo sasa kama nilivyosema kwamba e, ni mheshimiwa rais mwenyewe nadhani itapata itatuletea watalii wengi sana kwa hiyo tunategemea mwaka huu ifikapo mwisho wa mwaka huu tunaweza tukafikisha labda watalii e, 1070 e, hiyo ndio naweza nikasema uh, kwa, kwa upande wa, wa namna gani tuta tutaitumia tuta, tuta, tuta royo tour katika kuongeza idadi ya utalii. Sasa lingine ni kuhusu labda nizungumzie kuhusu faida za diplomasia ya uchumi kwa sababu najua imeelezwa vizuri maana yake ni diplomasia diplomasia ya uchumi. Na wazungumza mimi niko Tanzania hapa. Na nilikuja kama nilivyoona kwenye vyombo vya habari siku mbili zilizopita tulikuwa na ujumbe mkubwa tu kutoka uh, kutoka Ufaransa, ujumbe wa wafanya biashara na wakuu wa makampuni mbalimbali kama arobaini na huu ulikuwa ni mwitukio wa, wa, wa ukaribisho mheshimiwa rais alipofanya ziara ya mafanikio makubwa eh, mwezi februari mwaka huu na alipokuwa kule kutana na wawekezaji na kuwa kwa hasa kwamba waitembelee Tanzania kutaza za biashara na uwekezaji kwa hiyo hiyo ni faida kubwa ya ya diplomasia ya uchumi ambayo inaongozwa na mwana diplomasia namba moja mheshimiwa wetu mheshimiwa Samia Suluh Hassan kwa hiyo nadhani eh, nadhani ni, ni jambo zuri ni jambo zuri na kama unavyosema royal tour vile vile itachangia ita kasi kubwa kwenye 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 kukuza na kutekeleza vizuri diplomasia ya uchumi kwa sababu ikionyeshwa na mtu ambaye yuko kwenye driving seat ni mheshimiwa rais mwenyewe nadhani watu wengi wata, wataweza kuja kutembelea Tanzania kuwekeza vile vile kuongeza idadi 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 ya watalii labda kama unataka niongeze tena kwenye eneo lingine nadhani ni maeneo mawili makubwa of course mengine yalikuwa yameingiliana ambayo ningependa kueleza kama kuna kitu kingine unafikia na nikachangia basi naweza nikachangia vile vile asante sana mheshimiwa balozi kwa, yeah. kwa, kwa, kwa maelezo hayo mafupi eh, na mazuri na pia nikupongeze tuliona eh, eh, jumuiya ile ya wafanyabiashara wa sekta binaf, binafsi nadhani wanaita MEDF kitu kama hicho MEDF eh, yeah. yeah. ya 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 wawekezaji nchini Ufaransa. Ya. Yeah. Kwa hiyo tunashukuru na hongera sana kwa jitihada hizo. E, tunaona matunda sasa ya diplomasia ya uchumi lakini pia kuimarika diplomasia ya uchumi lakini pia tunaona matunda ya ziara za Mheshimiwa Rais e, katika maeneo mbalimbali yanayofanya duniani. E, na tutaru... nadhani nadhani uligusia kuhusu ku, kuwatumia diaspora kama sikosei katika katika ku katika ku, ku nani hii ku, ku, ku promote yes. royal tour nadhani ulizungumza nadhani nilisema hivi mheshimiwa uh, balozi nilisema mm-hmm. eh, ni kwa namna gani balozi balozi sasa wa, wa Faransa umejipanga kutumia filamu ya Tanzania the royal tour kama chachu katika kuhamasisha diaspora na wawekezaji kutoka Ufaransa kuja kuwekeza Tanzania kwa hiyo hapa nadhani umetupa majibu ya eneo niliwaeleza ndio nilieleza hilo sawa sawa asante sana asante sana tutarudi kwa kwa mheshimiwa balozi nadhani baada ya kufika mwisho uh, tutarudi kwako kwa ajili ya uh, 
majumuisho pamoja na mambo mengine ambayo unaweza kuwa umetamani kutuambia lakini kwa sasa hivi ukuweza kutuambia uh, moja kwa moja niende kwa balozi Anisa Mheshimiwa balozi Anisa karibu sana Asante sana ndugu mwezeshaji na pia Asante sana. Asante sana. Um, sana Mheshimiwa. Nakushukuru sana. Nime, Nimekukatisha eh nitaomba ni, ni nikupitishe tu kwa haraka haraka kwenye maeneo ambayo tunatamani eh, utupitishe alafu unaweza kuongezea mingine sasa ile ambayo nitakuwa sija 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 kueleza. Eh, kwanza mwishmu balozi tunaomba wewe utazungumzia tu kwa upande labda wa India lakini kwa kitaka kutoka kidogo ni sawa lakini yale yale tu kwanza maelezo mafupi kuhusu diplomasia ya uchumi unaitazamaje diplomasia ya uchumi uh, Tanzania ikiwa hapa na India ikiwa hapa kati ya hizi nchi mbili nadhani uh, sio mimi tu peke yangu naweza nikawa sifahamu nadhani kuna wafuatiliaji maelfu wanaotufuatilia kupitia vyombo mbalimbali vya habari pia wanaweza kuwa haelewi uh, diplomasia inafanyaje kazi hii diplomasia ya uchumi inafanyaje kazi kati ya Tanzania na taifa kubwa kama taifa la India lakini pia tunatamani kujua uh, filamu hii ya Tanzania the Royal Tour. Tunaifahamu India kama miongoni mwa mataifa yanayofanya vizuri sana kwenye soko la filamu duniani. Uh, tunatamani kujua uh, filamu ya Tanzania the Royal Tour uh, inawezaje kutumika kwenye taifa kama India kuendelea kuimarisha yale mahusiano uh, sisi na India lakini pia kuimarisha diplomasia ya uchumi uh, kama kipengele cha kwanza cha maelezo haya niliyokupa kinavyoeleza. Eneo jingine ni mambo sasa ambayo tunaweza kuyataja uh, baina ya Tanzania na India ambayo yanaweza kusimama kama alama au matunda ya kuimarika kwa diplomasia ya uchumi e, na mahusiano kati ya Tanzania na India na India. Lakini kingine tunatamani kufahamu kutoka kwako ni kwa namna gani filamu ya Tanzania The Royal Tour itarahisisha majukumu yako kama balozi e, majukumu ya kiuchumi. Mheshimiwa balozi Asha Rose Migiru alieleza kwamba msingi wa diplomasia ya uchumi unajengeka kwenye biashara, utalii na uwekezaji. Sasa tunatamani kufahamu kwenye yale majukumu yako kama kama balozi wetu pale nchini India filamu hii ya Tanzania Zero Tour inawezaje kuyarahisisha e, na kuweza kuleta matokeo ya, ya, ya haraka kidogo tofauti na kama tusingekuwa na kitu kama hichi. Karibu sana mheshimiwa balozi. Asante sana na kushukuru sana. Na niwapongeze pia waheshimiwa mabalozi wenzangu waliotakulia kwa kutoa maelezo mazuri na ya ufasaha kabisa hasa katika eneo la uh, dadavua nini maana ya diplomasia ya uchumi lakini na faida zake kwa nchi yetu. Um, nianze uh, na la mwisho ambalo umekuwa umelisema kwamba uh, filamu ya Royo Tua inawezaje kurahisisha majukumu yetu sisi kama mabalozi katika kuhakikisha kwamba tunaitangaza Tanzania na vivutio vyake lakini pia uh, kuhakikisha kwamba uh, filamu ya Royal Tour inachangia katika kurahisisha utekelezaji wa majukumu ya kuimarisha biashara na uwekezaji. Katika hili kwanza ni mpongeze sana Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kuwa mstari wa mbele kabisa katika kuhakikisha kwamba anasimamia swala hili na kuhakikisha kwamba anaipeleka Tanzania katika nyanja ya kimataifa lakini pia kuimarisha mazingira ya, ki, ya kibiashara na uwekezaji nchini Tanzania kupitia filamu hii kama ambavyo waheshimiwa mabalozi wenzangu waliotangulia waliongea kwa kweli ni nyenzo muhimu sana kwetu sisi mabalozi na kwa kuzingatia hasa kwa nyakati hizi watu wengi uh, sijui katika maeneo mengine ya uwakilishi lakini hasa katika eneo letu la uwakilishi na kama ulivyosema nitajikita zaidi kwenye eneo la India watu wengi sasa hivi wanapenda kuona kwenye picha au kwenye video kwanza alafu kinachofuata unatoa maelezo machache sasa kwa filamu hii imekuwa ni nyenzo muhimu sana kwetu na sisi kama mabalozi tutahakikisha kwamba tunaitumia kikamilifu katika kuturahisishia uh, kutekeleza majukumu yetu. Mheshimiwa Balozi Togolani aliongea kwamba uh, Mheshimiwa Rais anapoongea kitu katika nyanja ya kidiplomasia ni sawa na ufunguo ambapo unaenda kufungua mlango na ingia. Kwa maana kwamba ni ufunguo kwetu sisi mabalozi kwa sababu Mheshimiwa Rais akiongea 
um, kitu au wakifanya kitu ile ile ni, swala linakuwa ni jepesi sana kwetu sisi kama mabalozi kulitekeleza kwa hiyo kwa filamu hii ya royal tour kwa kweli itatusaidia sana katika kuhakikisha kwamba uelewa mpana wa Tanzania vivutio vyake mazingira ya kiwekezaji na kibiashara yanafahamika katika maeneo yetu ya uwakilishi ipasavyo lakini um, uh, nini tumejipanga au uh, kabla sijaenda huko nizungumzie tu kidogo mahusiano kati ya Tanzania na India mahusiano kati ya Tanzania na India kwa kweli ni mazuri na yamezidi kuimarika kwa kadri ambavyo serikali ya awamu ya sita pia uh, imekuwa ikifanya jitihada ya kuhakikisha kwamba ina, inaweka mazingira vizuri eh, nyumbani ya kibiashara lakini pia kuimarisha mahusiano ya kimataifa kwa hiyo na sisi uh, pia tuko katika kundi uh, la, la, la kimataifa kwa maana kwamba hatuko isolated kwa hiyo uh, tunapokuwa na mahusiano mazuri ya kimataifa katika nyanja za kimataifa basi hata sisi mabalozi pia tunakuwa na kazi rahisi ya kutekeleza. Um, nini tumejipanga kama uh, ubalozi uh, katika kuhakikisha kwamba filamu hii ya Royal Tour tuna, tunaitangaza zaidi au tunaitumia katika kutekeleza majukumu yetu na kuhakikisha kwamba inakuwa ni msaada mkubwa sana katika kuchangia maendeleo ya nchi. Sisi kama ubalozi kwanza kabisa tukumbuke kwamba eneo la India au watu wa India ni, ni wananchi wa India ni, ni watu ambao wanapenda sana sinema au wanapenda sana tasnia ya filamu kwa maana kwamba filamu zao wenyewe wanazipenda na wanapenda kuziangalia na wanakwenda kwenye majumba ya sinema kwa maana kwamba uh, wako wanachangia katika uh, um, uh, sekta hii ya sinema. Sasa kupitia uh, uwanja huo tunajipanga vizuri sana kwa kushirikiana na wawakilishi wa heshima uh, katika maeneo yetu kwa sababu eneo letu ni kubwa sana na katika baadhi ya majimbo tuna wawakilishi wetu wa heshima kwa hiyo tuna uh, tunajipanga kuhakikisha kwamba uh, sinema hii ya, ya royal tour tupate ki, ki, kipengele ambacho wakati wa break wa mapumziko ya kuangalia sinema basi tuweze kuitangaza hili tutalifanya pia kwa kushirikiana na wadau wa sekta ya utalii wakiwemo TTB lakini pia tunajipanga uh, pia kuhakikisha kwamba tunaitafsiri uh, tunatoa tafsiri ya maelezo katika royal tour kwa lugha ambazo ni za hapa nchini India. India ina makabila mengi sana na kila jimbo linaongea lugha yake. Kwa hiyo tutahakikisha pia uh, tunalifanyia kazi hili ili watu wote waweze kuelewa ni nini kinachotangazwa katika filamu hiyo. Lakini pia tunajipanga na uh, uongozi wa shirika la ndege la ATCL. Kuona ni namna gani tunaweza tukafanya road show kwa kushirikiana pia na uh, wadau wa sekta ya utalii. Uh, na hili tutali, tutalifanya kuanzia mwaka huu wa fedha unaokuja ili tuweze kuhakikisha kwamba uh, tunaitangaza ipasavyo filamu hii. Lakini pia tunaangalia kwa namna gani tunaweza tukaitangaza uh, filamu hii kwa kushirikiana na watu mashuhuri ambao ni waigizaji wa sinema katika uh, uh, sehemu ya Bollywood ama tunavyofahamu India ni maarufu sana katika uh, uigizaji wa sinema kwa hiyo tunaangalia namna gani tunaweza tukawashirikisha uh, tuka watu mashuhuri ili kuweza kuitangaza filamu hii lakini pia uh, uh, hivi kesho kutwa tu siku ya tarehe 25 mwezi huu tunatarajia kuwa na hafla ya, ya kusherekea siku ya Afrika ambapo uh, 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 jumuiya yote ya mabalozi wanaoishi hapa uh, New Delhi India lakini pia wanaowakilisha uh, nchi zao kupitia India pamoja na wenyeji wa kutoka India tuta uh, tutajumuika pamoja kufanya maadhimisho ya siku hiyo lakini uh, pamoja na hilo tumeomba sisi kama Tanzania Uh, kupitia uh, siku hiyo tuweze pia 
kuingiza um, kipande cha royal tour kwa ajili ya, ya kuitangaza hiyo ni, ni hatua ambayo tunaenda kuifanya hivi karibuni baada ya siku chache kwa hiyo uh, tumejipanga kikamilifu na pia tunaangalia ni namna gani tunaweza tuka tukatumia pia kursa ya, ya ATCL shirika letu la ndege kuona uh, uh, tunawezaje ku, kuitangaza filamu ya royal tour hasa pale ambapo wasafiri watakuwa wakisafiri uh, katika um, TV zao za kwenye uh, za kwenye ndege tunaweza kuweka hiyo filamu ya royal tour um, kwa, kwa, kwa ujumla wake um, mikakati tunayo ya kutosha tu kwa hiyo kilichobakia kwetu ni namna ya kuitekeleza kwa sababu tayari mheshimiwa rais kisha tupatia ufunguo basi kazi ni kwetu ni namna gani tunaweza kuitekeleza lakini pia umekusia uh, uh, swala la ni vitu gani ambavyo tunaweza tukavitaja kwa dhati kabisa kwa maana tumeweza kuviachivu kwa eneo letu la India ni vingi lakini tajaribu kuvitaja tu kwa uchache wake India tumekuwa na mahusiano mazuri sana na Tanzania na katika mahusiano hayo biashara yetu imeendelea kukua kama mtakavyoshuhudia hivi karibuni tu tumeweza kufanikiwa ku, ku, kuweza kufanikiwa kuingiza kuruhusiwa kuingiza uh, maparachichi yetu kutoka Tanzania kuuzwa katika soko la India. Uh, hii ni achievement kubwa sana na nitoe pongezi za dhati sana kwa wadau wote waliohusika wakiongozwa sana na na wizara ya kilimo pamoja na na um, taasisi ya taha na wengine wote ambao walihusika katika mchakato huu ukiwemo ubalozi na hadi kuweza kufanikisha kupata soko la maparachichi nchini India haikuwa kazi rahisi kwa sababu kulikuwa na vizuizi vingi vilivyowekwa lakini kutokana na mahusiano mazuri ambayo yapo kati ya Tanzania na na, na India ambayo mahusiano wayo ni matunda kazi nzuri inayofanywa na serikali zilizopita lakini pia serikali ya awamu ya sita ikiongozwa na mheshimiwa rais Mama Samia Sulu Hassan tunampongeza sana kwa juhudi hizo na kuweza kufanikiwa kujifanikisha kupata soko hilo na hivi majuzi tu tumeweza kupokea kwa mara ya kwanza kabisa katika historia tumeweza kupokea kontena la futi 40 lenye maparachichi kutoka Tanzania ambapo ni, uh, ni, ni hatua kubwa sana katika utekelezaji wa diplomasia ya uchumi na tunatarajia kwamba tutaendelea uh, kufungua masoko zaidi na zaidi katika maeneo mengine lakini pia tuna tuna tunaenda kukaribia kukamilisha mchakato wa kuwa na makubaliano uh, ya pamoja ya, ya kuweza kuuza um, mazao ya jamii ya mikunde nchini India ambapo uh, watu wetu wananchi wetu watapata masoko ya kuweza kuuza kuuza bidhaa zao hizo nchini India. Tukumbuke kwamba India wana wanawalaji wazuri sana wa mazao hayo pamoja na kwamba wanazalisha lakini bado uh, bado mahitaji ni makubwa kwa hiyo ni nitoe tu rai kwa wananchi wetu wahakikishe kwamba wanatumia fursa hizo zipasavyo. Zi, 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 lakini pia nichukue fursa hii waomba wananchi wa Tanzania hasa katika soko la maparachichi ni wasihi sana kwamba tujaribu sana kuhakikisha kwamba tunatoa maparachichi ambayo yamekomaa tusiharibu soko letu kwa kuhakikisha kwamba tunatoa maparachichi mazuri tunapotaka kwenda kuuza kwa, ki, kwa kiwango cha nje basi tuhakikishe kwamba tunauza maparachichi ambayo yanakidhi viwango. Vinginevyo tutajikuta tunaharibu soko kitu ambacho sio kizuri. Na nimeona niliseme hili kwa sababu dakika chache tu kabla sijaingia kwenye kikao hiki nilikuwa nimewasiliana na um Jacqueline um, Mtindi ambaye ni mkurugenzi wa Taha na tulijaribu kulizungumzia swala hilo kwa maana kwamba ni kama kuna kuna deliberate uh, efforts za kutaka kukwamisha soko la maparachichi ni waombe sana ni wasii sana wa Tanzania serikali imefanya jitihada kubwa sana hadi kuweza kufikia soko hilo 
Kwa hiyo ni waombe mistake ndogo tu tusiifanye ikapelekea kuharibu soko letu. Tutakapoharibu soko la India ina maana tutaharibu soko la China, tutaharibu soko la Korea, tutaharibu soko la Ulaya na kadhalika. Kwa hiyo ni waombe sana tusiharibu soko letu, tuendelee ku, ku, ku kuuza maparachichi ambayo yanakidhi viwango. Kwa hiyo ni wasi sana wananchi kufanya biashara wote wanaofanya biashara hiyo tafadhalini sana to protect zao letu, to protect soko letu kwa sababu India pia kuna nchi nyingine zinazoleta maparachichi yao kuuza katika soko la India. Kwa hiyo sisi tukifanya mchezo tutaharibu soko letu na waombeni sana tusifike huko tuzingatie ili soko letu liweze kukua zaidi na zaidi. Um, nafikiri um, nime nimejikita sana kwenye soko la parachichi mpaka nimesahau nime maeneo mengine lakini ni eneo ambalo uh, kidogo ni, ni eneo ambalo nilihitaji kulizungumzia zaidi. Lakini India pia tumekuwa tuki uh, tukishirikiana sana katika miradi mbalimbali uh, ya maji uh, lakini katika maeneo mbalimbali mbali, sekta ya afya, sekta ya elimu na miundombinu na kadhalika. Lakini pia fursa za masomo pia serikali ya India tumekuwa tuki uh, tukishirikiana sana katika kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata fursa za masomo kupitia ufadhili wa serikali ya India maeneo ni mengi kama niliposema kwa kadri tutakavyozidi kuwa tunachangia basi ninaweza kutaja na mengine lakini kwa kwa hadi kufikia hapo naomba niishie hapo kama kutakuwa na chochote basi nitapata fursa nyingine ya kuongezea asante sana Asante sana mheshimiwa balozi Anisia eh, kwa, 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 kwa maelezo hayo na kwa kufungua macho eh, kwa kuhusu mambo ambayo tunaweza kuyaweka au kuyataja kama alama au matunda ya, 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 ya diplomasia ya uchumi na mahusiano mazuri kati ya Tanzania na India lakini pia eh, kwa jitihada hizo na mikakati mlio nayo ya kuzidi kuitangaza filamu yetu iliweze kufikiwa iliweze kuyafikia na kutazamwa na watu wengi zaidi duniani. Tunaamini taifa kama India ni miongoni mwa mataifa makubwa kwa maana ya taifa lenye idadi kubwa ya watu. Hivyo tunavyoweza kuwafikia wahindi wa wengi kwa maana ya watu wa India wengi, e, tunaamini kabisa sehemu yao tu wakija huku itakuwa ni boost kubwa sana kwenye 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 soko la utalii la, la taifa letu. E, lakini pia e, kuhusu rai, kuhusu soko la maparachichi hongereni kwa kushirikiana vizuri na Wizara ya Kilimo e, na hiyo rai ambayo nadhani mheshimiwa balozi umeitoa kuhusu e, sasa tu lilinde soko limetafutwa limepatikana limefunguka kwa sasa ni jukumu la sisi kama Watanzania kwa uaminifu na kuthamini kile ambacho kimefanywa na viongozi wetu e, kuweza kupeleka sokoni bidhaa zilizo bora ili hata pale bidhaa yetu inapolinganishwa na bidhaa kutoka mataifa mengine bado tuweze kuendelea kuaminiwa na bado tuendelee kuendelea kupata nafasi ya kupeleka bidhaa nyingine nyingi zaidi kwa nadhani hilo wafuatiliaji wafuatiliaji wetu wote kupitia hapa moja kwa moja zoom lakini pia kupitia vyombo takriban 15 vya habari wanaweza kuwa wamelipata vizuri e, e, na nadhani pia mamlaka zinazohusika kwenye ukaguzi wa mazao hayo kabla ya kusafirishwa zinaweza kuongeza umakini kidogo kwa hiyo tunakushukuru sana mheshimiwa balozi e, kwa uwasilishaji huo e, na moja kwa moja niende kwa balozi Kalua balozi wetu nchini Israel mheshimiwa balozi karibu sana Uh, asante sana mheshimiwa mwanzishaji. Mm. Allah anawashukuru mheshimiwa mabalozi wenzangu kwa mchangao mzuri sana walioitoa. Mimi ah. nianze kwa kusema kwamba kwanza napenda sana kumpongeza mheshimiwa mheshimiwa rais wetu ambaye kusema kweli ndio mwanadiplomasia nambari 1. Mm. Yeye kwa kweli alianza kwa kufungua nchi kwa vitendo kama nchi tulikuwa tumetengwa kwa sababu katika kipindi cha covid mm. e, tulikuwa hatufuati zile protocol ambazo ni za kimataifa zilizokubaliwa kufuata kwa hiyo ninaposema kwamba nampongeza kwa sababu kama mwanadiplomasia namba moja diplomasia maana yake ni mahusiano kujenga mahusiano na nchi mbalimbali na mashirika mbalimbali ya kimataifa sasa yeye mara moja alianza kwa observe hizo protocol ambazo zimewekwa za kuzingatia kwa ajili ya kufuata wakati wa kipindi cha cha, cha covid na naona baada ya jitihada hizo tayari tukaanza kuona e, taratibu ambazo zinafuata na, na dunia nyingine wote na sisi tukaanza kuzifuata na tunaona matokeo yake 
Ela nyingi kabisa za COVID zimekuja Tanzania zimeanza kufanya maendeleo mengi sana hazanati tumeona mashule tumeona mambo mengi yamejengwa kwa hiyo hiyo ni kitu cha kujivuna kwa kweli na na kwa maana hiyo yeye kama mfano sisi pia katika maeneo tunaowakilisha huku ni hivyo hivyo tunajaribu kujenga mahusiano na nchi mashirika ya kimataifa taasisi binafsi na hata watu binafsi lakini hasa kwa sababu tunaongelea diplomasia ya uchumi hapa mahusiano hayo yalenge kukuza uchumi wa nchi yetu sasa sisi kama kama ubarozi hapa tunafanya tunajenga mahusiano katika maeneo mbalimbali kwa mfano tunajenga mahusiano katika biashara tunajenga mahusiano katika uwekezaji kuhamasisha uwekezaji na tunafahamu kuna uwekezaji huko Tanzania kwa kuna kampuni ambayo inashirikiana na kufanya biashara maarufu sana Bakresa katika kulima kilimo cha miwa kwa ajili ya kutengeneza kutengeneza sukari kwa jamaa lakini pia kukuza utalii kwenye ili la kukuza utalii pia nitaka nigusie kwamba wiki chache wakati wa pasaka katika wiki almost moja Tanzania ilipokea watalii zaidi ya 3500 kutoka Israel na ni, ni watalii wengi kwa kweli na ni wengi kwa sababu kwanza wana uhakika na, na usalama kwa sababu Tanzania inafuata protocol zote za kimataifa za covid kama ambavyo dunia nyingine inafuata na diplomasia ni pamoja na, na kwenda na, na wenzetu kufuata wale wenzetu wanafanya kwa hiyo mama Alisha weka vizuri kwa hiyo watalii wanafuata wanaona kwamba ni sehemu salama kabisa kuja kwa hiyo tulipokea watalii hao na bahati nzuri tumekuwa tunafanya coordination nzuri sana na TV pamoja na commission ya utalii Zanzibar feedback tuliyopata ni kwamba walipokelewa vizuri sana kule nyumbani na wamefurahia sana na wengi wanaahidi kurudi na kuwa mabalozi kwa ajili ya, ya watu wengine na kabla ya covid idadi ya watalii kutoka Israel ilishafikia 40,000 kwa hiyo sisi tuna imani kwa mwaka huu kwa fedha pamoja na e, tool ambayo tumepata ambayo ni the road tour itatusaidia sana kuweza kuongeza idadi ya watalii watakao kuja Tanzania katika msimu huu wa mwaka mwaka huu wa fedha tunaamini idadi inaweza kuongezeka kufika hata 60,000 eneo lingine ambalo tuna tunashirikiana tuna katika kukuza diplomasia ya uchumi nimesema yote tunayofanya lengo hatimaye tuweza kuboresha uchumi wa nchi yetu lakini tunashirikiana pia katika kilimo e, mara baada ya kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi yetu na na na, na, na Israeli kumekuwa na wa vijana wenye taaluma ya kilimo wanaokuja kujifunza hapa skills za kilimo cha kisasa hasa ambacho kwa kweli ni mkakati wa, wa, wa katika food security ni mkakati ambao inasaidia uzalishaji kwa kutumia resources in ndogo msemo kuweza kuzalisha zaidi kwa hiyo tunaamini sasa hivi wapo vijana 80 na kutokana na mahusiano mazuri tulionayo eh, tunategemea baada ya kuondoka hawa watakuja vijana 250 wanaporudi nyumbani bahati nzuri wizara yetu tayari inafanya mawasiliano na wizara ya kilimo ili waweze kuandalia utaratibu wa kuwezeshwa sasa waweze kutumia na eh, elimu walioipata huko juzi kuweza kujiajiri huko na kuweza kuzalisha na kwa maana hiyo kujipatia kipato na kwa maana hiyo kuboresha uchumi lakini hata hivyo huko kuboresha uchumi wa, wa, wa nchi yetu kuna ma, ma, maeneo mengine ambayo pia tunashirikiana Yeah, kama ubalozi tuna wajibu wa kutafuta fursa ambazo hadi sasa kuna tuna mahusiano katika elimu afya kwa mfano kwenye swala la afya tuko katika uh, Tanzania imenufaika kwanza na ujenzi wa jengo katika hospitali ya Benjamin Mkapa ambalo kipindi cha covid tusoma kweli litusaidia sana pia wamekuwa natoa vifuatiba vingi lakini pia eh taasisi mbalimbali hapa Israel zinakuwa zinashirikiana na hospitali ya 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 Karate Protect Cardiac Institute pamoja na tasi, eh, kwa ajili ya matibabu hasa watoto ya matibabu ya moyo wa watoto na mwezi uliopita April wataalamu kwa kushirikiana na balozi tuliowezesha kule kwa kuweka logistics nzuri wameweza kwenda kule kufanya operation lakini wanapeleka mfatiba ya zaidi ya milioni 80 kwa ajili ya hospitali ya Karate Protect Cardiac Institute pia kuna 
mkataba wa makubaliano ambao tunaamini tutasainiwa hivi karibuni kati ya hospitali ya Benjamin Mkapa pamoja na hospitali kubwa hapa inaitwa Sheba Hospital ambao ni hospitali kubwa sana kwa ajili ya kushirikiana na kujengeana uwezo hasa ambao itaruhusu eh, madaktari, manesi na wengine wataalamu wa matiba kutoka Tanzania waweze kuja kupata elimu eh, ya, ya, ya juu kuhusu mambo mambo ya mambo ya mambo ya tiba lakini pia e, tumekuwa na mahusiano e, kwenye mambo inapobidi na kulingana na kwamba nchi hii imeendelea sana kwenye masuala ya ulinzi, usalama na strategia. Kwa hiyo e, wako tayari nchi yetu itakapohitaji na kuona muhimu wa kushirikiana na, 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 na nchi hii basi sisi tutakuwa tayari kuweza kuunganisha kwa sababu wao wako tayari kutu kutupokea kwa sababu yote haya ni mazingira mazuri sana yaliyojengwa na mheshimiwa rais. Kwa hiyo sisi tunatembea kifua mbele kwa sababu alishatengeneza mazingira hayo. Sasa labda niongee tu kwa ufupi kuhusu mchango wa filamu eh, wa filamu ya Royal Tour katika kuendeleza na kuimarisha diplomasia ya uchumi. Naam. Eh, ni sema kwamba kusema wewe kweli kwanza hii ni tool ambayo amepandalia tool ambayo inatusaidia kuitumia kuweza kutangaza utalii na vivutio mbalimbali katika nchi yetu. E, kumekuwa na e, bodi ka, ka, bodi ya utalii Tanzania, commission ya utalii Zanzibar ambao kila mmoja wanatangaza. Kuna wakati fulani baadhi ya watu wanaweza kudhani kwamba labda Tanzania Zanzibar ni nchi mbili tofauti lakini kwa ku, kwa, kwa hii filamu ambayo mheshimiwa rais ameonyesha ame maeneo yote na kuonyesha kwamba kumbe Tanzania tunaposema Tanzania tunamaanisha Tanzania na Zanzibar na vivutio mbalimbali ambavyo vipo sio hivyo tu mheshimiwa rais ameanza kuonyesha infrastructure mbalimbali zilizo katika nchi yetu ameonyesha ndege waliopanda walikuwa wanapanda kwenda maeneo mbalimbali ya Tanzania kwa hiyo anaonyesha kwamba kiusafiri Tanzania tuko vizuri watalii wakija wataweza kusafiri. Ameweza kuonyesha pia magari yanayotumika kwenye maeneo mbalimbali ya utalii. Ameweza kuonyesha boti ambazo watalii pia wanaweza kwenda Zanzibar wanaweza kuzitumia kwa ajili ya 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 cruise maeneo ya ya ya, ya, ya pwani. Kwa hiyo ameonyesha mambo mengi sana. Lakini katika kuonyesha mambo ambayo ni kivutio kwa nchi yetu pia ameonyesha fursa mbalimbali na na kusema kweli watalii wanaokuja wengi wao wana, wana, wana uwezo mkubwa. Kwa hiyo wa, wanaweza pia kutamani kuwekeza katika maeneo fulani fulani. Kwa mfano tayari imeonekana eh, kwamba nchi yetu tuna madini. Kwa ile tu Mheshimiwa Rais kwenda na kupiga picha katika daraja la Tanzanite pale tayari inaonyesha kwamba ni kituo kimoja hapo Tanzania kumbe tuna madini ya Tanzanite. Kwa hiyo pia na masisha uwekezaji. Kwa hiyo katika watalii wanaokuja pia wanaweza kuona kwamba kuna fursa nyingi za uwekezaji kwenye maeneo ya madini. Lakini uwekezaji pia kwenye ujenzi mwingine wa miundo mbinu mbalimbali walipoenda kwenye kwenye mbuga huko Serengeti basi ingalau itaonyesha mazingira halisi ya barabara na nini. Pengine wao watalii wanaokuja wengine wanaweza pia kushiriki kuwekeza katika kuimarisha miundo mbinu ya ya, ya 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 utalii katika Tanzania. Ni sehemu kwamba kwa 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 kwa, 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 kwa ujumla na kwa ufupi kwamba sisi tunashirikiana kwa karibu sana na taasisi mbalimbali zinazohusika na mambo ya utalii hapa kwa masisha na kujiunza nchi yetu Tanzania. Na Waisraeli wengi sana wamehamasika kuja kutembelea Tanzania. Ilikuwa Tanzania ilikuwa ni destination ya ya, ya tano ambao wanaendelea lakini tunaamini kutokana na jitihada hizi ambazo tumefanya na mheshimiwa rais naifahamike kwamba Waisraeli wengi wana connection sana na Marekani kwa hiyo taarifa nyingi wa wanadhani tunaamini kwamba inaweza kujikuta sasa imekuwa destination ya tatu Waisraeli katika nchi ambazo wangependa sana kwenda ikawa nchi ya tatu kwa hiyo tutegemee kuwa na utalii mwingi sana Tanzania ni wasi pia yombo ndio na mambo ya utalii wajiweke sawa tu kuhakikisha miundo mbinu ya utalii hoteli maeneo mbalimbali yanaboreshwa ili kujiandaa kupokea wingi kubwa la watalii ambao mimi na uhakika Israel itakuwa na watalii wengi kwa sababu kuja kutembelea kutembelea katika katika Tanzania eh pengine kwa ufupi 
kwa sababu ni mengi lakini nafahamu kwamba Israel pia imeendelea sana kwenye mambo ya teknolojia science teknolojia ni, ni swala tu la sisi kuonyesha mahitaji hasa tunahitaji ya neogani na wao tayari kuweza kufanya nao kusaidiana katika kuendeleza wananchi wetu kwa hiyo kwa ufupi ni sema kwamba filamu ya roho tu kwa kweli itakuwa ni mchango sana kwa sababu nikitendea kazi kimoja ambacho kinaonyesha taswira nzima ya nchi yetu Zanzibar Tanzania vituo mbalimbali kwa hiyo watu wakiona uh, watahamasika sana na kwa Israeli hapa wazetu kama nilivyokuhusia kwamba wameendelea sana katika eh, teknolojia ya, ya, ya habari na mawasiliano na wanatumia sana Amazon wanatumia sana Apple na wanatumia Trip Advisor ambazo yote hivi ni nyenzo ambazo kabla ya kuamua waende kutembelea wapi wao mara nyingi wana information katika mitandao ni mitaje kwa ku eh, kwa kuwa roho tu nayo itapatikana katika maeneo hayo na imani kabisa itasaidia sana kuitangaza nchi yetu na waisraeli wengi wataijua nchi na kwa maana hiyo wataweza kuhamasika kuja kutembelea nchi yetu asante asante sana mheshimiwa balozi wa uh, Tanzania nchini Israel uh, tunashukuru sana kwa elimu hiyo uliyotupa uh, 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 <coughs> Mfrai pia kujua kwamba kuna hizo programs za, za, za wanafunzi kuja kusoma huko Israel paka sasa hivi tunaosema nini ambao wapo kwenye sekta ya kilimo na tayari nimeshaanza kufanya utaratibu wa namna gani wakirudi Tanzania watawezeshwa ili sasa uh, elimu waliyopata huko iweze kuwa natija na manufaa kwa taifa kwa ujumla lakini pia tumefurahi kujua baada ya hapo uh, wapo uh, zaidi ya 250 ambao watakuja baada ya hawa semanini kurudi au kukamilisha masomo yao bali na hiyo tumefurahi kujua kwamba culture ya wa Israel ni pamoja na kufuatilia sana mambo kwenye mtandao kama wa Amazon, Apple, TripAdvisor na kwa bahati ndio nzuri kabisa uh, filamu yetu ya Tanzania The Royal Tour ipo huko kote na inapatikana huko kote kwa tuna uhakika sasa kwamba tutafikia sehemu fulani ya wa Israel ambao uh, ambao wanaweza wakawa watalii wa uh, potential uh, tourist wa nchi yetu kwa siku za, za, za karibuni Tunashukuru pia kwa jitihada hizo mbalimbali tunazozifanya eh, kwa ajili ya kutangaza taifa letu kuhakikisha kwamba fursa za uwekezaji zilizopo zinafahamika vizuri na tunapata wawekezaji wengi wengi kadri watakavyopatikana eh, kwa sababu eh, nadhani lengo la mheshimiwa rais ni kuhakikisha kila mtanzania anaishi maisha mazuri eh, na ili kila mtanzania aishi maisha mazuri lazima tupate ajira lazima tupate hawa wawekezaji ili biashara zifanyike vizuri sana na mambo mengine kadha kadha na kushukuru sana 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 mheshimiwa balozi wetu nchini Israel na kwa sasa tulitarajia tuwe na balozi uh, kombo wa Italia lakini naona bado hajiungana nasi kwa hiyo nita, uh, nitaenda kwenye session ya pili na baada ya session ya pili uh, kama kuna wafuatiliaji watakuwa na maswali ambayo wanahitaji kuzungumza wanaweza kanyosha mkono lakini make sure kabla hujanyosha mkono unakuwa umeachia uh, screen yako tuweze kukuona uh, unyoshe mkono wako utapata nafasi ya kuuliza swali lako moja kwa moja kwa mzungumzaji ambaye ungependa swali lako lifikie lakini na nimeona kwenye chat room wazungumzaji uh, uh, wamekuwa kijibu moja kwa moja maswali ya baadhi ya washiriki uh, lakini nadhani kwa ili kufikia watu wengi zaidi uh, tunatoa nafasi hii ya pili kwa yale maswali ambayo una mzungumzaji anaweza kawa amekutana nayo kwenye chat box lakini pia kwa 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 kwa, 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 kwa yale mambo ambayo wakati anazungumza anaweza kawa labda pengine aliyasahau kidogo au labda limezungumzwa jambo na uh, mheshimiwa balozi mwingine akaona kuna kitu cha kuongezea na lolote tu ambalo anaweza kaliongezea kwenye hii session ya pili eh, tutapata nafasi hiyo kabla sijaenda kwa mzungumzaji wa kwanza kwa maana ya waheshimiwa balozi wetu naona kuna mkono mmoja hapa wa ude ude uh, Naam naam naam. Ka, ka, karibu kwenye mkutano mada yetu nadhani naifahamu kwamba ni mchango wa filamu ya Tanzania The Royal Tour katika kukuza uh, diplomasia ya uchumi. Tumewasikiliza waheshimiwa wa balozi umetupa elimu nzuri sana. Sasa ni muda sasa wa wafuatiliaji wetu kuuliza maswali aidha moja kwa moja au kwa kuandika kwenye chat box hapa Zoom au kupitia uh, mitandao ya vyombo vya habari ambavyo viko mubashara na sisi uh, kwa siku hii ya leo. 
Karibu sana ule ule. Naam, um, uh, na mimi mna nasikia vizuri hapo. Nakusikia vizuri, karibu. Uh, kwanza ningependa nichangie mjadala huu kwa ni mpongeze Mheshimiwa Rais uh, Samia Suluhu Hassan kwa kuchukua hatua madhubuti kabisa kuhakikisha kwamba anatumia uh, nafasi ya filamu katika kuelezea mazuri na fursa za Tanzania katika kwa dunia kiujumla. Nadhani ni move nzuri na ni move ambayo ya kuongeza sana. Na mbaluzi hapa ametoa maelezo mazuri sana kuhusu na namna na mambo mbalimbali ambayo yanafanyika kupitia baluzi zao kuhakikisha kwamba filamu hii aliyotua inaendelea kusonga mbele. Mimi niko na maswali machache tu uh, lakini swali la kwanza ningelekeza kwa baluzi dogo lani. Uh, Namfahamu kama mmoja wa watu ambaye ana ni active sana katika kutumia ma, masuala ya digitali na mitandao katika kutumia kupeleka taarifa mbalimbali mbele. Sasa ni kwa jaribu kufahamu wa, wa kama wabalozi <coughs> wana wa, ni namna gani waenda kuhakikisha kwamba fursa za za rotua zinaenda kukutana na wawekezaji kupitia mifumo ya kidijitali. Ni namna gani tunatumia mifumo ya kidijitali kuhakikisha kwamba sasa hizi fursa zinaenda mbele zaidi na taarifa kwa wadau na wawekezaji mbalimbali zinazidi kusonga mbele kupitia nafasi ambayo tunayo kutokana na uhalisia wa sasa kwamba dunia ime advance sana katika upande wa digital. Hiyo ni swali la kwanza. Lakini swali la pili uh, ningetaka kufahamu kwamba pamoja na mipango mingi ambayo tunao changamoto kubwa imekuwa ni information uh, information gap ambayo ipo kati ya wawekezaji fursa na wanufaika wa hizi hizi fursa. Kwamba Royal Tour ukiangalia Mheshimiwa Rais amejaribu sana katika kushote ile gap ambayo ipo kama fursa Tanzania zipo sasa wawekezaji wanazifahamu vipi pengine tutumie filamu ya Royal Tour kwa kueleza nafasi na fursa ambazo zipo kwetu kwenye kwenye upande wa utalii lakini ni pia pande zingine mbalimbali za kiwekezaji sasa sisi kama balozi tuna hakikisha vipi tuna excel katika kuhakikisha kwamba tuna bridge ile communication gap ambayo ipo kati ya fursa wawekezaji na wanufaika ambao ni sisi wa Tanzania sisi kama balozi tunakuwa na, 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 na gateway gani hapo katika hati. Ningetamani hiyo tufahamu tu, 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 kusudi. Lengo ni kwamba hii filama ya royotua sasa iwe katika mipango pengine ya mika kumi ya diishirini mbele yendele kutumia kama tool ya kuendelea kuvuta wekezaji hapa nchini. Sasa sisi kama mbalozi na mbalozi zetu tuna Excel vipi kwenye hilo kutumia royotua kama tool ambayo neza ikawa ni isiwe passive yani iwe ni tool ambayo ni pengine permanent outlet katika long term plan zetu. Na mbalozi tumejipanga aji kwenye hilo. Asante. Na asante sana ude ude eh, bado sijaona mkono mwingine kwa na, na, naona mmoja naenda mmoja kwa mmoja kumkaribisha balozi Togolani Mavura. Mheshimiwa balozi karibu sana. Asante. Naam. Asante nashukuru. Asante bwana ude kwa wali moja na nusu maana la pili kama kidogo ushauri kwanza na maswali kwamba kwanza na kubaliana na angalizo lake la kwa namna gani tunatumia teknolojia katika kufikisha kusambaza uh, hilo yotua na fursa zake uh, ni swali la msingi kwa sababu sasa hivi duniani uh, uelekeo wa diplomasia umetokana na maendeleo ya teknolojia bado na mawasiliano diplomasia au public diplomacy. Yeah, ambapo samani badala ya kutumia mifumo rasmi tu ya mikutano uh, makongamano tunatumia hizi eh, maonyesho eh, exhibition kutembelea makampuni ya utalii na watu hizo zinaendelea hasi hapa uh, lakini maamuzi mengi leo hii juu ya nani mtu atembelee wapi yanafanyika online yako mtandaoni. Kwa namna gani unamfikia mtu mmoja mmoja kila mahala alipo. Kwa hilo 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 ni jambo zuri na sisi tumeliona, mabozi wenzangu pia wameliona bila shaka. Uh, sasa hapa ni jambo la kimkakati la kuangalia kwa sababu tunatofautiana kila nchi ina utamaduni wake katika matumizi ya digitali. Kwa mfano, uh, hapa Korea Kusini wa Korea kusi wa Korea hawatumii sana Google. Kwa mfano, hawaendi zaidi kwenye platform kama Google, uh, platform kama WhatsApp. Ambao majukua kama WhatsApp, majukua kama Google, uh, majukua kama Twitter, huko hutawaona kwa wingi zaidi. 
Utaona zaidi kuna mtandao unaitwa Neva hapa. Eh kuna mtandao unaitwa Kakao Talk. Kakao Talk hapa ndio kama WhatsApp. Huko ndipo kila kitu kinachoendelea. Kwa hiyo ukienda huko, kwa sisi hapa tunachojaribu kufanya na uh, tupo katika process ya kutengeneza ile filamu ya Royotua nzima lakini pia kwanza kwanza kuitengenezea caption kuweka subtitle kutengeneza kuitafsiri kwa lugha ya Korea kwa sababu wa Korea wengi wanazungumza Korea ili kwanza waweze kuona filamu nzima lakini cha pili ni kuwaelekea ni kuwatengenezea clip ndogo ndogo ambazo zinapeleka ujumbe mahususi katika platform uh, ya, ya Neva kwa sisi sisi tunaitoa uh, YouTube kutoka YouTube na na, na, na Apple TV na mwingineko mtu akapoipata tutaweka katika Neva na Kakao Talks ili ifikie kila mkorea kule alipo na kwa lugha ambayo anaelewa zaidi sasa ina ina, ina 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 China wazetu wana WeChat eh, hiyo ndio platform yao lazima ni China nao ujue namna ya kuingia katika 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 utaratibu wao so kama nimesema kuna sehemu zingine ukifika uh, mitandao ambayo ni kuna, kuna nchi zingine Facebook ni strong nchi zingine Instagram ni strong zaidi nchi zingine ni ni, 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 ni Twitter zaidi kwa hiyo kwa hiyo zinalifa nchi zingine ni uh, Snapchat na kadhalika kwa hiyo kote huko tuta tuta, tuta explore hii ni jukumu la mabalozi kuhakikisha kwa namna gani tumetumia teknolojia kuweza kuwafikia watu hawa sehemu kubwa zaidi na uzuri kilichofariji zaidi kama elezo ya mwenyekiti wa kamati ya Royotua kutuambia kwamba ile filimu ya dakika 50 ni sehemu ndogo tu ya Royotua yenyewe kwamba walirekodi uh, maudhui makubwa zaidi na mengi bado yako wameihifadhi utaendelea kutupatia kutumia ambayo itakuwa pengine ni specific kwenye yale maeneo ambayo tunataka kuyafanya kwa sisi kwetu tutatumia hiyo na kwa sisi Korea Kusini kwetu tunaitaka sana kwa sababu so, soko la utamaduni wa soko la Korea na utalii wazetu wetu wao wanapenda sana ni ekolojia ekoloji mazingira ni jamii ambayo ime iko sana sensitive sana masuala ya utunzaji wa mazingira mabadiliko ya tabia nchi na watu wao wanapenda sana kutembelea maeneo na mnaye maeneo ya asili uoto wa asili kitu ambacho kwenye royal tour ndio kimeonyeshwa kwa kwa nguvu sana lakini kwa mfano kama tulio vile picha ya maeneo ya tembo ile peke yake kwa hapa ni kitu kinachofurahisha sana kwamba ah, kwamba hii nchi kumbe inajali uhifadhi kwa hapa 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 watalii wa Korea Kusini watalii wanaofuata value wanakwenda kwa sababu wanapata thamani fulani kwa koko uhifadhi ni moja kitu kinacho kinachowavutia sana pili ekolojia ni kitu ambacho kinawavutia sana kwa ukionyesha maeneo kama hayo ni rahisi zaidi kuja kuliko wako wako mtu yuko radhi kuja huko kule kwenda sehemu ambapo utalii wake unachafua mazingira au au kwenda kufanya utalii utachangia uharibifu wa wa mazingira wa ekolojia. Kwa hiyo tutaifanyia kazi na sasa hizo ndio jumbe tutakazozitumia kusindikiza ujumbe wa Mheshimiwa Rais. Kwa sababu Mheshimiwa Rais anatengeneza kwa lazima ile 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 tuchukue ile tu customize katika mazingira yetu ili kuona kwa hiyo kuvutia kwa sababu jamani kwa wale mnaoamini katika ekolojia mkitembelea utalii Tanzania kila senti inayopatikana inasaidia kwenye uhifadhi. Inasaidia kwenye kupambana na ujangili. Kwa hawa lazima wauzie zaidi ya tembo na mbuga lazima wauzie na uhifadhi lazima wauzie na ekolojia lazima wauzie mabadiliko ya tabia nchi jamii inafaidikaje vitu ambavyo wao wazetu vinawavutia kwa hiyo asante sana na digitali nataka fursa kufanya hivyo ili la pili uh, kuhusu information gap uh, information gap ipo na uh, jukumu letu ni kuendelea kuhabarisha na nachofahamu uzuri uh, ni ni moja wapo ya hivyo lakini wazetu wa TIC na zipa eh, Zanzibar pia wametengeneza video nyingi sana ambazo zina maelezo mazuri sana kuhusiana na uh, taarifa sahihi za nini kinapatikana wapi eh, ni ni, ni kuwepo wiki iliyopita nilikwenda kutembelea kwa chama cha waagizaji wa bidhaa wa Korea kubwa na kuna chama cha 1500 kinaagiza bidhaa kama bilioni 600 hivi dola za Kimarekani. Yes, so, ukifika pale unataka kufahamu ni kwamba okay, kwa kwanza Tanzania ni nchi ndani gani. Na kitu ambacho uwezo kukaambia ni kwamba wewe ukienda kukutana nao kama hapa kwetu Korea unataka kujua kwanza hii nchi ni stable. Hii nchi ni stable, hii nchi ni salama. 
mambo zetu wana sensitivity watu kiweka hapa tukiwekeza hapa nyingi hivi kesho kwanza ukatokea mabadiliko tu kwamba rais aliondoka amekuja kwingine akatokea maamuzi ya kubadilika hapo akatokea vita ukadhalika sasa imekuwa rais kidogo kuuza kwamba nchi yetu kwa miaka 60 imekuwa ni nchi tulivu salama viongozi wake wanabadilisha madaraka kwa amani na hata pale kitokea kiongozi wa shirika mashariki madarakani kama kutokea bahati mbaya bado nchi imebadilishwa kwa amani na leo hii nchi iko chini ya rais tena mwana mama na watu wanamuita mama yani ndio sio rais mama Samia mama yetu yani hiyo peke yake sasa ukiwaambia kwanza unaona wanasema like si kweli yes kumbe sababu perception ilikuwa ni kwamba Afrika ni nchi za fujo vita na kadhalika kwamba Afrika anaweza kuepo rais tena mwanamke tena akaitwa mama na nchi ikatulia tu kwa hayo ni mambo ambayo tunajaribu kwa kuelezea lakini fuzo za kimaliza hapo ndo nakujua sababu nyingine hiyo masuala ya sheria na taratibu na incentives gani na ni bahati ni kama sema kwamba tuna tumejikita sana kwenye royo tour kwa sababu ndio tukio jipya kubwa na na kwa kweli ndio video ambayo kwa scale kubwa lakini ipo nyingine ya TIC ambapo mheshimiwa rais anazungumza mle ndani kuelezea wawekezaji kwamba karibuni Tanzania tuko tayari kuwapokea na kuhudumia na kusema kwamba serikali yangu inawahakikishia kwamba uwekezaji wenu hapa utalipa utakuwa salama na mtaruhusiwa kuchangia na kuondoka na na mimi na kuweza kutoka kuingia na kutoka kwa usalama bila shida yoyote ndipo pia ya Zanzibar ya Zipa ambayo pia rais Mwinyi anafanya hivyo hivyo kwa hiyo ile commitment inayotoka kwa viongozi wa kuwa nchi ni muhimu sana kwenye 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 hizi nchi za nje ambazo kama nilivyosema kwamba taswira sisi sisi tulikuwa kwa nchi yetu tunajiona kama Tanzania lakini kiukweli ni kwamba huku kama ambavyo sisi wale wetu ni mdogo kuhusu eneo hili la Asia eh kwa nchi nyingine mki kwa Tanzania wakali wakiangalia uwezo kumtofautisha Korea, China na Japan unaona na Vietnam unaona kama kitu kimoja na wewe zetu tunaona tunaona hivyo hivyo unaona wote wa Afrika sasa jambo lililotokea Afrika magharibi kule likiharibika kile baya wanaiona Afrika nzima ni namna hiyo hiyo kwa hiyo kwa hiyo kuna tutakwenda kule kuelezea sana kwamba kwa hii ni Tanzania hiyo ni nchi ya Kiafrika lakini nchi hii ni tofauti nchi tulivu nchi salama nchi ambayo uchumi wake umekuwa unakuwa unakuwa kwa asilimia sana ni nchi iliyoundwa na mataifa mawili the only united republic in Africa eh, mlango bahari wa nchi sita eh, nchi ambazo watu wanaingia wanawekeza wanatoka bila tashwishwi wala tatizo lolote. Kwa hiyo ni kazi ambayo tunaendelea kuifanya na information ambayo tunasema information basic ipo kutoka TIC kutoka Zipa kutoka kwenye Royal Tour lakini kazi yetu sisi eh, ni sana kuamplify ile taarifa ni kuidurufu eh, ni kuiongezea uh, mvumo zaidi na kazi ambayo balozi wote tunaifanya. Tunaendelea kuifanya kwa sababu ndio wajibu wetu. Mheshimiwa balozi na na na, na kushukuru kwa ma, na kushukuru kwa kwa kwa, kwa majibu hayo nadhani eh, muuliza swali za kuwa amepata majibu eh, aliyokuwa anatarajia kuyapata. Eh, asante sana lakini sijajua kama sasa eh, kwa sababu umeulizwa swali lakini ilikuwa pia ni sehemu ya pili ambao labda kuna ambalo nilisahau eh, kwa hiyo nimekupa tena maiki utuambie kama uh, kuna lingine lolote labda unaweza kujazia au unahisi kwa sasa imetosha. Mimi naomba nitoe fursa na wao wengine. Ah asante. Kimeza. Ah asante asante. Eh eh mheshimiwa mabalozi tunaendelea na 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 na, na mkutano wetu. Tuna kama dakika tuna dakika kama 26 za kuhitimisha mkutano. Eh hivyo nimemuona balozi eh, Dr. Asha Rose Migiro alikuwa anajaribu kutoa baadhi ya maelezo huko kwenye chat box lakini nadhani kwa faida ya wengi. Nimkaribishe balozi Migiro Uh, baada ya hapo nitamkaribisha balozi Mbelwa, balozi Sherukindo, balozi Anisa na balozi Kalua kwa ajili ya kutupa majumuisho ambayo yataambatana sasa na yale machache ambayo naweza kuwa wameyapata kwenye chat box. Karibu sana balozi Migiro. Asante sana na shukuru. Uh, wakati wenzangu walikuwa wanachangia kwa kauli, mimi nilikuwa nachangia kwa maandishi na kama ulivyosema labda ni seme mawili matatu ambayo yametokana na yale tuliyopata kwenye maandishi 
Yes. Kulikuwa na mshangiaji mmoja ambaye ameuliza kama nchi yetu ina uhusiano na Australia. Lakini hakueleza kwa nini kauliza swali hilo na nataka kumhakikishia kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina uhusiano na nchi nyingi sina hakika sasa hivi kwamba kuna nchi ambayo hatuna uhusiano nayo. Uh, lakini kwa upande wa Australia tunao uhusiano wa kidiplomasia na nchi hiyo na ni ubalozi wetu uliopo Japan ndio ambao unaiwakilisha Jamhuri ya Muungano katika Australia. Na sijui alikuwa amekusudia nini lakini nataka ni muhakikishie kwamba kuwepo kwa Tanzania uh, the royal tour filamu hii pia kutafika huko Australia uh, kwa sababu kwanza filamu hii iko kwenye mtandao lakini katika ubalozi wetu wa Japan tunaye balozi mahiri Mheshimiwa Luvanda ambaye ninaamini kabisa ataweza kufikisha E, filamu hii ya Tanzania the Royal Tour katika eneo la kila wakilishi ikiwa ni pamoja na recording nzuri sana ambazo wenzangu wamezitaja ambazo yuko Mheshimiwa Rais Mwinyi na Mheshimiwa Rais Samia Suluh Hassan wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakizungumzia kupitia e, shirika la utalii au kituo cha utalii kulikuwa na swali jingine ambalo limeulizwa kama je kwa upande wetu wa Uingereza kuna vikwazo vyovyote ambavyo tumekutana navyo katika kutangaza utalii. Ningependa kumhakikishia kwamba hakuna vikwazo tulivyokutana navyo na tunayo bahati wakati ule nilipozungumza nilisema kwamba lugha ni mojawapo ya nyenzo wezeshi katika diplomasia ya uchumi. Katika eneo letu la uwakilishi e, ziko taasisi ambazo zinafundisha lugha ya Kiswahili wako wa Tanzania wenzetu ambao wanafanya jitihada mbalimbali mbali, hasa katika diaspora ambao wanafundisha Kiswahili. Kwa hiyo hizo ni nyenzo au hiyo ni nyenzo ambayo tunaweza tukaitumia. Lakini kwa kuwa hapa Kiingereza ndiyo lugha kuu, tofauti na wenzetu labda wa Uchina au Japan au Korea na maeneo mengine ambako Kiswahili yakizungumzi, ai Kiingereza yakizungumzi kama vile India, eh alivoeleza balozi Anisa kwamba kuna maeneo mengi sana ambao wanakuwa na lugha zao. Sisi hapa Uingereza tunapata wepesi kwa sababu Machapisho mengi yaliyoko katika uh, utalii yanayohusu utalii yako katika lugha ya Kiingereza, lugha ya msingi iliyotumika uh, kuendesha zoezi zima la Tanzania the Royal Tour ni kwamba ni, ni Kiingereza ndio kimetumika. Kwa hiyo tumepata wepesi. Lakini pia tunajua uh, kwamba na sisi tunao wajibu pia wa kujifunza lugha nyingine kwa sababu wanasema kwamba lugha ya mtu ndio ina, inamtambulisha mtu inatambulisha utamaduni wake inatambulisha mazingira yake kwa hiyo wakati tunaweka msisitizo mkubwa sana katika Kiswahili na kinakuwa kwa kasi kubwa hata hapa Uingereza na sisi tunajitahidi kujifunza lugha nyingine sio tu Kiingereza lakini lugha nyingine ili tuweze pia kuwafikia watu wengine hatujapata kikwazo kwa, u, kwa, kwa eneo hilo katika kutangaza uh, utalii Uh, tumeulizwa pia je kujitoa kwa Uingereza katika umoja wa Ulaya kumeathiri chochote hapana uh, kituo chetu hapa cha ubalozi kinakuwa ni cha pili wakati mwingine wakati mwingine cha kwanza kufuatia Marekani kwa idadi kubwa ya watalii ambao wanatoka katika eneo hili kwa hiyo hatujapata changamoto kwa kuwa uh, Uingereza imejitoa lakini nataka kueleza kile ambacho wenzangu pia wamekieleza kwa ufasaha mkubwa kwamba Royal Tour Uh, hii filamu ya Tanzania The Royal Tour imekuwa ni silaha mpya kuongezea katika silaha nyingi ambazo tunazo. Na ningependa kusisitiza wenzangu walilolisema kwamba kuwepo kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluh Hassan kushika bendera ya kwanza katika kutangaza utalii kumetuma ujumbe mzito sana uh, kwa wadau wetu na tumepata mrejesho huo. Tunakusudia kutumia hii filamu E, katika kazi zetu za kila siku za kuonana na wadau kuna wadau wa utalii wadau wa safari kwa maana ya kwamba wakala wa safari kuna wana diaspora na napenda kusema kwamba tunajivunia sana diaspora yetu hapa Uingereza ambao wako katika mstari wa mbele hivi sasa kuandaa siku ya Tanzania itakayokuwa mwezi ujao na filamu hii itakuwa ni mojawapo ya vivutio uh, vikubwa sana tutaitumia kwa pamoja na wao watajipanga ni kwa namna gani waweze kuisambaza huko waliko. Tumepata pia uh, wa, wanafunzi wa Kitanzania wanaokuja chini ya ufadhili mbalimbali, mbali. wengi wametutembelea ubalozini na kwa pamoja tumezungumzia masuala ya utalii, 
wameonyesha utayari wao wakiwa mabalozi wazuri katika taasisi zao huko wamechukua vipeperushi na sasa tunaamini kwamba filamu hii inakuja kuongezea jitihada hizo hizo za kutangaza utalii Kingine ambacho ningependa kukizungumza kama sehemu ya diplomasia ya uchumi niliongea kwa ufupi pale mwanzo ningependa kutoa wito kwa watanzania wenzetu walioko ndani na nje ya nchi kwamba jinsi tunavyoenenda sisi wenyewe kama wanafunzi kama wafanyabiashara kama um, wageni wa kawaida kuna toa taswira fulani ya nchi yetu na hivyo kunachangia kile ambacho sisi tunakifanya katika diplomasia ya uchumi mtu akiwa uwanja wa ndege wa mwalimu Nyerere au uwanja wa ndege wa Kilimanjaro au wa Mwanza au wa Arusha au wa Tabora wao ndio sura ya nchi yetu mtu anapoingia tu hata mipakani anapofika katika maeneo yetu anapata taswira ya kwanza kutokana na jinsi ambavyo tunawapokea wageni wetu jinsi tunawasaidia tunawezesha kuingia kwao nchini hiyo pia ni sehemu ya diplomasia ya uchumi kwa hiyo isionekane kwamba ni vituo vya ubalozi tu au ni wizara ya mambo ya nje peke yake ni jukumu hilo wote tuone kwamba jukumu hilo ni letu sote na kila mtanzania kwa nafasi yake asimame akijua kwamba ana mchango huo kwa nilikuwa nataka kueleza hayo jambo jingine ambalo labda ningependa kulizungumzia ni jinsi ambavyo ushirikiano kati ya Uingereza na Tanzania umeendelea kukua kama ambavyo wengi tunafahamu Uingereza ni nchi ambayo imekuwa na uhusiano wa karibu sana na muda mrefu na na Tanzania tumeona hivi karibuni kupitia wizara yetu ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki jinsi ambavyo e, uhusiano huu umekwenda ume katika ngazi nyingine ndani ya muda mfupi ndani ya mwaka mmoja uliopita tumekuwa na ziara kadhaa ziara ambazo ni kubwa zimejitokeza kulikuwa na ziara mbili ambazo zimefanywa na mwakilishi au mjumbe wa biashara wa waziri mkuu wa Uingereza katika Tanzania huyu ni the lord Walney amefika nchini kwetu katika kipindi kifupi mara mbili na hii ni kuonyesha ni kwa namna gani wanathamini uhusiano uliokuwepo na wanataka kupeleka katika ngazi ya juu kabisa tumekuwa na ziara ya mheshimiwa Vicky Ford ambaye ni waziri wa Uingereza anashirikia masuala ya Afrika amefika nchini kwetu amaona na viongozi wetu na ametembelea miradi mbalimbali mbali, baadhi ya miradi hiyo kwa mfano ambao hasa ni wekezaji katika jamii ni shughuli ya elimu ambayo wameifanya kupitia mpango wao wa shule bora. Kupitia mpango huo vijana wetu wa kike na wa kiume wasiopungua milioni nne katika shule za msingi za serikali watanufaika na mpango wa kuimarisha elimu. Hiyo inaonyesha ni kwa namna gani uhusiano wetu umekomaa. Mheshimiwa Rais alikuja hapa mwaka jana katika mkutano ule wa mkataba wa Paris unaojulikana kama COP26 katika mkutano ule mheshimiwa rais alipata nafasi ya kuzungumza na waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson na viongozi wengine wengi hapa Uingereza na sisi kama ubalozi tulipata wakati mgumu e, kutimiza miadi ya watu wengi walikuwa wanataka kunana na mheshimiwa rais lakini tunampongeza mheshimiwa rais hata baada ya safari ndefu aliyoifanya alifika aliweza kunana na baadhi ya watu hao siku hiyo hiyo lakini kingine ambacho nikisema ambacho mwenyewe mheshimiwa rais amekuzungumzia alizungumza lazima tu ibrand au to rebrand Tanzania. Amefanya hivyo kupitia uh, mazungumzo mbalimbali, ameongea na BBC nadhani mara mbili na bado tumepata maombi mengine kutoka vyombo vya habari. Kwa hiyo naomba niseme kwamba uhusiano wetu uko katika msingi madhubuti sana na hii inajenga mazingira mazuri ya ushirikiano wa kiuchumi, kijamii na kisiasa. Naomba nishie hapo ili wenzangu wengine wapate fursa. Na kushukuru sana eh, mheshimiwa balozi Asha Rosnigiro balozi wa Tanzania nchini Uingereza kwa uh, maelezo hayo uh, pamoja na majibu ya maswali ambayo mkutano wao kwenye chat box uh, nadhani umeajibu kwa upana kabisa kwa hiyo hata mtu mwingine ambaye hajauliza swali au hakuwa ameelewa kama hajaelewa anaweza akawa nadhani sasa ameelewa na pata picha kamili uh, kama nilivyoahidi moja kwa moja niende kwa balozi Mbelo Kairuki huyu ni balozi wetu uh, kule uh, taifa la Uchina E, naamini naye kuna maswali yamekutana nayo kwenye chat box lakini pia pengine kuna jambo ambalo nataka aliweke mkazo au atukumbushe. Karibu sana mheshimiwa balozi. Asante sana. Nimesikiliza e, michango iliyotolewa na maswali mengi aliyoulizwa naona yameshajibiwa. Labda tu mimi nitumie fursa hii uh, kuweka mkazo kwenye mambo mawili yafuatayo. Kwanza kuhusiana na hii filamu ya Royal Tour 
Uh, filamu imeshatengenezwa na kazi kubwa iliyokuwa mbele yetu sisi ni kuhakikisha hii filamu inawafikia watazamaji wengi katika maeneo yetu. Kwangu mimi hapa eh, ni kwa upande wa China na tutafanya kazi hiyo kwa ufasaha kupitia mitandao ya kijamii ya China, kupitia televisheni za China. Na tunaamini kama nilivyoeleza italeta mwamko mkubwa na China ikifungua mipaka yake eh, watalii wengi watakuja Tanzania. Sasa kazi iliyopo mbele ya watanzania wenzetu walioko katika sekta ya utalii ni kujipanga. Na huu ni ujumbe ambao Mheshimiwa Rais alimsema katika hotuba yake wakati anazungumza ana, ana na taifa kupitia eh, uzinduzi wa roho ya Tuwa Dar es Salaam pale. Lazima wenye mahoteli ya wajipange, lazima wenye usafirishaji wajipange, lazima wenye migao wajipange, lazima wauzaji wa bidhaa mbalimbali ambazo zina watalii wanazipenda kama vito vya Tanzanite wajipange ili kuweza kunufaika na hii fursa. Na kwa soko la China specifically eh, ninatoa rai kwa tour guides wetu eh, waweke utaratibu wa kuwa na tour guide ambao wana, wanaelewa na kuzungumza lugha ya Kichina ili kuweza kufikia Uh, kutoa huduma bora zaidi kwa 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 wageni ambao watakuwa wanatoka China. Umepaki magari yote ya ili wewe. Uone unakosa pesa nyingi sana. Bana we, ni mazima isha. Ndio nakusanya pesa. Zikitimia, nizikatie. <laughs> Mtani, vipi tena? Eh? Si ulipie kwa awamu kwenye WhatsApp kupitia Bima Pub. Upate bima kisha uendelee na biashara zako. Upate pesa hatimaye umalizie kulipia salio la bima zako zote. Kiru. Mazingombo yote hayo kwenye WhatsApp hii. Kweli sasa, hii IST yangu hii nilikatia bima kwa malipo ya awamu. Na salio lake limeisha jana. Ni rahisi sana. Piga nyota 150 nyota 51 ren au kwa WhatsApp kwa maneno bima pap kwenda 0764166066. Usipaki gari kisa pesa ya bima. I see. Tumegalia uchumi. Elibaliki, chukua pesa ukalipa advance magali aanze kazi bwana. Bima Pub. Urahisi wa maisha.